হ্যালো সবাইকে স্বাগত সোমবার রাত দশটায় আমি চলে এসেছি যথারীতি আপনাদের সাথে আড্ডা দিতে এবং আজকে এমন একজন গুণী মানুষের সাথে আড্ডা দিতে বসছি যার সাথে আসলে আমার দীর্ঘকালের সম্পর্ক এবং হয়তো দেখার সম্পর্কেও প্রায় চব্বিশ বছর হয়ে গেল কিন্তু তার আগেও আগে থেকে আমার শৈশব বেড়ে ওঠা সেই থেকে আসলে তার সাথে আমরা আমি আমরা সম্পর্কিত আড্ডাটা দারুণ হবে আশা করছি এবং তার আগে একটু মিষ্টি মধুর খবর জানিয়ে রেখে সেটা হচ্ছে মিঠাই মানে কিন্তু আপনার সেরা মিষ্টি সমাহার যে কোনো উৎসবকে সেলিব্রেট করতে হলে মিঠাইয়ের কোনো জুড়ি নেই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে চলে আসতে পারে মিঠাইয়ের আউটলেটে মিঠাই সাদে ঐতিহ্যে কিছুদিন আগে আমি একটা লেখাই লিখেছিলাম যে আমাদের দেশে বিভিন্ন রকম পুরস্কার প্রথা রয়েছে এবং পুরস্কার প্রথায় আসলে নানানভাবে আসলে কিছু অসঙ্গতি অযুক্তি রয়েছে আমি যদি বলি যে আজকে যিনি আমার গেস্ট বাংলাদেশের রক গানের মহিরুহু আমরা বলি রক বাউল মাকসুদুল হক তার একটি গানে যখন একটি গানেই আসলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি হতে পারে কিন্তু স্বীকৃতির জন্য তো শিল্পীরা কাজ করে না আমি সাধারণত বলি যে আমাদের দেশের বব ডিলান উনি আজকে বাকি কথা আমাদের আড্ডা আলাপে হোক মাকসুদ ভাই সালাম আপনাকে আমার নাম সালামিতার ভাই আপনার বয়স বাড়ে না কেন বয়স বাড়ানো তোমাদের দোয়া আশীর্বাদ সেটাই বয়সটা ধরে রেখেছি মূলত আমার যারা ভক্ত শ্রোতা এবং এই যে ভালোবাসার মানুষ তুমি এরকম অনেক আছে হাজার হাজার আছে সবাই আমার ভালো আশা করে ভালোটা চায় হ্যাঁ তো এত লোকের ভালোবাসা পেলে তো একটা মানুষের আয়ু বাড়তেই পারে রাইট আচ্ছা আপনি জানেন আপনার টিভিতে দেখা স্টাইল এবং পোস্টারে দেখা স্টাইল আমি সহ আমরা ঈশ্বর দিয়ে পাঁচ ছজন ফ্রেন্ডসরা ফলো করতাম তো যেটা সমস্যা হয়তো আপনি প্রায় ছয় থেকে সাত মাস পরে আপনার স্টাইলটা চেঞ্জ করতে চি স্মৃতি করা হঠাৎ করে কোটি পড়লেন আবার চুল ছোট চুল বড় তো আপনার কি মানে ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে কোন প্রেক্ষিতে আপনার মনে হতো যে না ঠিক আছে ছয় সাত মাস আট মাস গেছে আমি এখন একটু এটা চেঞ্জ করি আমার আসলে ছয় থেকে আট মাসই একটা যে কোনো একটা ধারা ধরে রাখে এবং সিজন যায় এবং আমার মনে হয় কি খুব বোরিং একই চেহারা আমার প্রতিদিন আয়নাতে দেখতে এবার ছয় মাস সাত মাসও যদি হয় আর নিতে পারে আর আর নিতে পারে একটাকে একটু পরিবর্তন করতে হবে এখন যেমন মোটামুটি আট মাস হলো টাচ করছি না অস্ট্রেলিয়াতে একটু হালকা টাচ করেছিলাম নভেম্বর কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে না যে এ বছর আর টাচ করবো ওটা ছেড়ে দিচ্ছে আর চুলটা বড় হোক দেখা যাক আচ্ছা আচ্ছা মাঝখানে মজদারি রেখেছিলাম সময় গেছে ওটা ওটা কোভিডের সময় খুব খারাপ সময় যাচ্ছিল সবাই তখন আমারও খুব খারাপ সময় যাচ্ছে তো সে সময় সব সবই ছেড়ে দিলাম তো মজদারি দেখলাম কত বড় হয় বেশ বড় হয়েছিল এবং অতএব অল টুগেদার মানে একটা আর্টিস্ট তো আমি আর্টিস্ট মানে সবচেয়ে বড় আর্ট আমার চেহারাটাই আমার নিজের চেহারাটাই আমার নিজের সবচেয়ে বড় আর্ট একদম এবং এত বৈচিত্র্য কোনো আর্টিস্টের বাংলাদেশে আমরা দেখিনি এনিওয়ে আমি একটু পঁয়তাল্লিশ বছর ক্যারিয়ারের অর্থাৎ একটা ছেলে বড় হয়ে তার বিয়ে সাদি হয়ে গেছে বাচ্চা হয়েছে আপনার গান শুনতে শুনতে অনেকে বর্ণ হয়ে এখন ম্যাচুর পজিশনে আপনি ঠিক শুরুর কোন গল্পটা আজকে আমাদের শেয়ার করতে চান যেটা আসলে বারবার মনে পড়ে বা বলতে ইচ্ছা করে আপনার পিচি মেয়ে থেকে শুরু করে যে কাউকে সেভেন্টি এইটে যখন আমি ফিডব্যাক জয়েন করি সেটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা ছিল বিকজ ওদের সাথে এমনিতে একটা আমাকে হঠাৎ করে সেলিম হায়দার আর মুরাদ দুজন ইউনিভার্সিটি দেশে হাজির এটা সেভেন্টি এইটের শীতকালে পড়েছে তো মুরাদ আর সেলিম এসে বললো যে একটা বল হচ্ছে বল মানে হলো যেখানে সারা রাত ধরে গান হবে এবং ওদের সিঙ্গার ছিল জাকির জাকির মানে আমাদের মতি ভাইয়ের ছোট ভাই ডাক্তার জাকির আচ্ছা তো জাকির এতগুলো গান গেতে পারবে না তার একটু রেস্ট দরকার তোমাকে কিছু গান করতে হবে তো ঠিক আছে গেলাম তো প্র্যাকটিস হলো দুই তিন দিন ধরে প্র্যাকটিস মোটামুটি আমি দশ বারোটা গান তুললাম তো সেই গানটা তুলে কনসার্টটা মানে কনসার্ট মানে সারা রাতের অনুষ্ঠান তো আমি ওই ওই দশ বারোটা গান দুইবার করে গেলাম চব্বিশ বার গেলাম আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই একবার শেষ হলো আবার গান নেই আবার ওই ওই গানগুলো আবার করবো মানুষ হয়তো রিকোয়েস্ট করলো যে এই গানটা ভালো লাগছিলো আবার করো তো দুইবার করে করলাম করে টোরে বেশ বেশ ভালো ফুরফুরা মেজাজে তখন কিন্তু আমি ফিডব্যাকের মেম্বার না ও এরও বোধ হয় সপ্তাহ দশ দিনের ভিতরে হঠাৎ করে শুনি যে মাকসুদ আসো আজকে তোমাকে শো করতে হবে মানে ঘটনা কি হঠাৎ করে শো ওনার তোমাকে রেগুলার গান করতে হবে তুমি তোমার বাবা আমার কাছে পারমিশনটা নিয়ে নাও তোমাকে রেগুলারই চাচ্ছি আমরা তো আর আসলে যেটা হয়েছিল যে পরটা সেটা একটা অডিশন তোমার একটা অডিশন আমরা করলাম অনলাইভ এবং ওটা হোটেল ম্যানেজমেন্টটা খুব পছন্দ করেছে আর একটা কথা হলো ওই রাশিয়া 
না সরি জাকি চলে যাচ্ছে বুলগেরিয়াতে তার ডক্টরেট ডিগ্রি আনতে মানে ওই সে তো ডাক্তার গ্যানেকোলজিস্ট তো সেটা একটা বিষয় ছিল জাকে চলে যাচ্ছে ব্যান ছেড়ে মানে তখন একটা সিঙ্গা লাগবে তো সেই সুবাদে আমি ফিডব্যাকে লিড ভোকালিস্ট হিসেবে জয়েন করি তো দিস ওয়াজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রসেস মানে একটা পুরো অডিশন হয়ে সেই অডিশনটা আমার কাছে গোপন রাখা আবার আমাকে হঠাৎ করে ডেকে নিয়ে বলা যায় ওই সেশনটা অডিশন ওই যে অডিশন ছিল আমাকে বলা হয়নি একটা অডিশন ছিল আমার আচ্ছা দারুণ মাকসুদ ভাই আপনি ঢাকার ছেলে আপনার ব্যান্ডের নামের সাথে ঢাকা আছে ঢাকার বিবর্তন আপনি দেখেছেন আপনি খুব সংক্ষেপে আপনার ঢাকার ভালো লাগার জায়গাটা ভালো লাগার ব্যাখ্যাটা কি আপনার আপনার সাথে প্রথমে একটু ক্লিয়ার করি ঢাকা কিন্তু আমার ব্যান্ডের নাম কিন্তু এটা ঢাকা শহর ঢাকা থেকে না আর ঢাকঢোল থেকে ঢাকা আচ্ছা গা ঢাকা দিয়ে চলা ঢাকা সেরকম একটা গা যেমন যেমন আমি মানুষটি একটু ঢেকে ঢুকে চলি আর কি খুব বেশি বেশি আমি প্রচার বিমুখ টাইপের একটা লোক সেই ঢাকার থেকে কিন্তু ঢাকা তবে ঢাকা শহর হিসেবে বিবর্তনটা প্রচুর দেখেছি সেই তো একাত্তরে পাকিস্তানের সময় এক এক ধরনের ছিল আর এখন প্রতিদিন রাস্তাঘাট সব পরিবর্তন তার তার সবচেয়ে বড় পরিবর্তন মানুষের ভিতরে মানুষের ভিতরে যে একটা বিবর্তন এসছে মানে সেই জেনারেশন টু জেনারেশন নতুন নতুন জেনারেশন যারা আসছে একটার পর একটা আমি তো প্রায় চারটা পাঁচটা নতুন জেনারেশন দেখেছি দশ বছরকে যদি ধরি তাহলে ছোষট্টি বছর বয়সে আমি তো অ্যাটলিস্ট পাঁচটা তো জেনারেশন আমি দেখেছি তো পাঁচটা জেনারেশনের ভিতরে যে ব্যাপক চিন্তা চেতনার পার্থক্য তারপরে জীবনের ধারাটা বদলে গেছে স্পিড বেড়ে গেছে এবং এগুলো আমি কিন্তু খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি এগুলো এগুলো স্বপ্ন আমি সবসময় দেখতাম যে বাংলাদেশটা হবে একটা ফাস্ট ফাস্ট মুভিং স্মার্ট একটা জাতি এই ফাস্ট অ্যান্ড স্মার্ট এই কথাগুলো কিন্তু আমি অনেক আগেই ইউজ করেছি যে ব্যান্ড মিউজিক ইজ ভেরি ফাস্ট ভেরি স্মার্ট এবং সবসময় অ্যাডাপ্টেবল তো আমরা ঢাকা সহ ঢাকা ঢাকার যে এতগুলো বছর যে কেটে গেছে আমার মনে হয় গত বিশ বছর ঢাকাতে যা হয়েছে তা বোধ হয় এর আগে একশো বছরও হয়নি তো গত বিশ বছরটা ছিল সবচেয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং এখন আরও দিনগুলো আরও ইন্টারেস্টিং হয়ে আসছে একদমই আপনি রকস্টার না হলে খুব নির্ঘাত খুব উচ্চমানের লেখক হতেন সেটা লেখক আপনি নিজেও এখনও কিন্তু শুরুর দিকে যে আপনার খুব মুক্ত গুদ্ধ লেখার যে অভ্যেস এই অভ্যেসটা আসলে কোথেকে পাওয়া বা কীভাবে শুরুটা না আসলে আমি ইংরেজি সাহিত্য ছাত্র অতএব আমার ইংরেজিতে লেখাটা আমার অধিকাংশ লেখা এখনও যদি নাইনটি পার্সেন্ট লেখায় বলবো সব ইংরেজি তো ইংরেজিতে লেখার ইচ্ছেটা আমার আশি দশক থেকেই হয় বা সত্তর দশকের শেষে আশি দশক যখন বঙ্গবন্ধু হত্যার পর একটা সময় আসে যখন একটু নতুন নতুন পত্রিকা ডেলি স্টার ইংরেজি পত্রিকা বলতে একটাই পত্রিকা ছিল ডেলি স্টার তো সেখানে কিছু ইউথ সেকশন ছিল সেখানে লিখতাম তো এরকম লেখার অ্যাপ্রিসিয়েশন পেতে পেতে আমার লেখাটা বেড়ে গেল এবং আমি বিভিন্ন জায়গায় লেখা শুরু করলাম এবং খুব সিরিয়াস সোশ্যাল পলিটিক্যাল ইস্যু তারপরে একটু ব্যঙ্গাত্মক লেখা একটু স্যাটায়ার একটু হাসি ঠাট্টা সব ধরনের লেখা আমার কিন্তু আয়ত্তে চলে আসতো বাংলা লেখা কিন্তু আসে অনেক পরে অনেক অনেক হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক পরে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা জানতাম এক সময় আমরা জানতাম যে না ঠিকঠাক আসলে মাকসুদ ভাই বাংলাটা মানে ওইভাবে ইউজ টু না সেটি কথাটা ঠিক বাংলা বাংলা ভাষাটা খুব কঠিন আর আমি শিখেছি অনেক কষ্ট করে লেখাটা আরও আরও কঠিন হয় লেখার জন্য আমার জন্য মানে যেমন ইংরেজি লিখতে গেলে আমার যদি দু হাজার শব্দের একটা তুমি লেখা লিখতে বলো আমার থেকে ম্যাক্সিমাম দেড় দিন লাগবে ওই একই জিনিসটা তুমি বাংলায় আমাকে লিখতে বলো আমার হয়তো চার দিন বা এক সপ্তাহ লিখে দিতে পারে আমি হ্যাঁ আমার ওই একটা রোগ আছে ডিসলেক্সিয়া বলে চোখ চোখ আর কান মানে দেখা এবং ধ্বনি একটা একত্র হয় না লিখতে গেলে ভুল হয় হ্যাঁ স্পেলিং মিস্টেক হাজারও হয় তো এবারও যে আমি যে করোনাকালীন সময় প্রায় বছরখানিক লিখলাম সেখানে আমার একজন এডিটার ছিলেন উনি ভদ্রমহিলা খুব কষ্ট করে আমাকে এডিট করে দিতেন আমার বাংলাগুলো ঠিক করে দিতেন আচ্ছা সেই সুবাদে আমি একটু ভালো লেখক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম এটা আপনার বিনয় অসম্ভব ভালো লেখেন কিন্তু কৌতূহলের জায়গায় অবাক করার মতো জায়গা যে ইংরেজির ছাত্র ঠিক আছে এত সুন্দর ব্লগ লেখেন ইংরেজি এত দারুণ এত অন্য থটের বাংলা গান কিভাবে আপনি শুরু করলেন মানে এটা যদি আপনার একটা ব্যাখ্যায় যে কোনো আপনার যুক্তিতে যদি আপনি বলতে চান গতানুগতিক গান কিন্তু বহু বছর ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল এই নানাতক ভাই দিক পাল ছিলেন ওনাদের সময়কার তো ওনাদের যে ভেরিয়েশন ছিল সেই ভেরিয়েশনটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসলো রবীন্দ্র নজরুল এমনকি ফকির লালন সাহেব পর্যন্ত যে ভেরিয়েশন আমরা পেয়েছি সেই ভেরিয়েশনটা কিন্তু ষাট সত্তর দশকে সে কমে গেল এই প্রেমের গান বিরহের গান সিনেমার গান তুমি আমি 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 তুমি আমি তুমি প্রেম প্রেম শব্দটা বারবার ঘুরে ঘুরে আসা আমি যখন গান লিখতে বসি তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল না এইগুলো এই এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে অত আমি যে পার্সোনালি যেটা সেন্স করছি আমি পার্সোনালি যেটা
মানে আমি সেদিন একটা লেখা লিখেছি ইত্তেফাকে আপনি দেখেছেন কিন্তু সেটা সেটা একটা পিএইচডি ডক্টরেট হতে পারে সেটা তো সেই জায়গা থেকে এই যে গানের ভাবনা মূল ভাবনা জায়গায় কোনো রেফারেন্স নেই এর আগে পরে যে আপনি ওটার থেকে অনুপ্রাস হয়ে আপনি লিখেছেন তো আপনার মনে হয় না যে এটা রিস্ক ফ্যাক্টর হতে পারে মানুষ নেবে কি না বা এটা গান হয়ে উঠলো কি না বা ব্যাকরণে অনেকে পণ্ডিতরা বলে উঠলো কোনো এইসব কোনো আপনার কোনো কিছু এইগুলো আসলে আমি ধারধারি নেই কে কি বলবে না বলবে বা এটি নিয়ে কোনো মানে কোনো সমালোচনা হবে কি না সেটা ভাবিনি কিন্তু একটা জিনিস খুব বলি খুব সিরিয়াসলি লেগেছিলাম তো বাংলাটাও খুব কষ্ট করে অভিধান ঘেটে শব্দগুলো বুঝে তার প্রয়োগ এবং ব্যবহার ঠিক হচ্ছে কি না কেন গীতি কবিতাগুলো একেবারে নতুন ফ্রেশ এর এবং সে এই গীতি কবিতা শুনে আমরা বাঙালি কিন্তু অভ্যস্তও না ওইদিকে কলকাতায় সুমন চট্টোপাধ্যায় যদিও গান করছে কিনা সেগুলো জীবনমুখী গান যদিও সেগুলো অনেকগুলো গীতি উনি নিজে একজন গীতি কবি তো বাংলাদেশে গীতি কবিতা আলাদা করে আমি জানি না আমার আগে কেউ করেছে কিনা হ্যাঁ কিন্তু গীতি কবিতা নামে আমি মানে গান লিখছি এবং সেগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু কবিতা তো অনেক চ্যালেঞ্জ গেছে একটা একটা গীতি কবিতা লিখতে আমার প্রায় পাঁচ ছ মাস চলে গেছে মানে চোখ জলে ভেজে সাত সাথে চোখ জলে সাথে সাথে প্রায় সাত মাস লেগেছে সাত মাস ধরে মনে পড়ে তোমায় প্রায় বছরখানিক লেগেছে তো এই এই যে মানে কাটতেন ছিটতেন আবার লিখতেন এভাবে লেখা না লিখছি সুর করছে কারণ আমি তো মিউজিশিয়ান না তো দুটো জিনিস হয় আমার হয় আগে সুরটা আসে না আগে কথাগুলো আসে আচ্ছা তো এই এই দুটো গানের আবার সুর আর কথা একসাথে এসছে সুর আর কথা একসাথে তো লিখছি সুর করছি বাবু এর সাথে বসছি সুরটা ভালো লাগছে না আবার চেঞ্জ করছি আবার কথা চেঞ্জ করতে গেলে আবার কথা চেঞ্জ হচ্ছে কথা চেঞ্জ করলে মিনিংটা চেঞ্জ হচ্ছে মানুষের সাথে ডিসকাস করছি গুণী লোকজনের সাথে ডিসকাস করছি শব্দের অর্থ মানে কিছু কিছু যেমন একটা শব্দ একটা জায়গায় অপারগতায় এই অপারগতা কিন্তু বাংলা গানে এসছে কি না আমি জানি না কিন্তু অনেক শব্দে আসেনি অনেক শব্দে আসেনি হ্যাঁ অতএব অনেক অনেক কাঠখর পোড়া তো হয়েছে আমাকে অতএব এই গানগুলো এবং আমি সেই সময় খুব একটা কনফিডেন্স ছিলাম যে না এই গানগুলো একটা স্থায়িত্ব পাবে এটা একটা সেলফ লাইফ আছে সব কিছুটা সেলফ লাইফ থাকে কোনো আজকালকার গান যেমন তিন মাস ছ মাস এক বছর ম্যাক্সিমাম কিন্তু সেলফ লাইফ থাকবে গানটার মেলা যারা যেমন একটা প্রচুর সেলফ লাইফ এখন পর্যন্ত সেটা চলছে সেটা তো এই গানগুলো যেন দেরি তো হলো একটু সেলফ লাইফ পায় এবং এবং তা হচ্ছে এখন অনেকেই কিন্তু গীতি কবিতা নিয়ে গুরু আমার দুটো প্রশ্ন আসে ধরেন এইটার স্থায়ী রিপিটেশন মিউজিকের ইন্টারলিউড প্রিলিউডের যে ফর্মুলা এটাও ভেঙেছে তো ওই জায়গায় আপনি যখন সুর করছেন বাবার সাথে বসছেন এই জায়গাগুলো কি হয় বা এমন মনে হচ্ছে যে এইটা আমি যখন তখন একেবারে শ্রোতা তখন মনে হচ্ছে যে এই গানটি আসলে ঠিক কত মিনিটে শেষ হবে ওইভাবে ভাবেননি না রাইট তো এইগুলো আপনি মানে মানে কোন ধরনের যুক্তি তর্কে পড়েননি যে বাবু ভাইয়ের সাথে একটা জিনিস বাবু ভাই কিন্তু মানে বাবু ভাই কখনোই আমাকে কোনো মানে বাবা ভাইতে কোনো রক্ষণশীলতা নাই যে এইভাবে হতে হবে খালি উনি বলছেন শুধু কথাগুলোর সাথে সুরটা ম্যাচ করতে হবে তুমি যে সুরটা করছো ফাইন কথাগুলো ম্যাচিং মানে একটা একটা মানে মূলত এগুলো জ্যাজ রক ফিউশন গান এবং জ্যাজ গানের ভিতরে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জ্যাজ রক ইজ সাপোর্টেড বাই গুড লিরিক্স ভালো লিরিক্স ছাড়া ভালো গান হয় না মানে সুরটা খুব ভালো হলো কিন্তু লিরিক্স খুব দুর্বল তাহলে কিন্তু হবে না বা কথাটা খুব রিচ কিন্তু সুরটা দুর্বল তাহলে কিন্তু জিনিসটাকে দাঁড়ালো না তো বাবু ভাইয়ের সুর সুর মানে সুরটা আমি করেছি কিন্তু বাবু ভাই যেগুলো অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো পিছনে 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 পাশি কোথায় থামতে হবে কোথায় না করতে হবে উনি টোটালটাই আমাকে ছেড়ে দেয় কারণ আমার যে ফ্লোর আছে কবি হিসেবে আসছে উনি আমাকে আমার কবি সত্তার উপরে কোনো দিনও রোলার মানে স্টিম রোলার চালান নেই উনি আমাকে বলছে তুমি একটা কবি হিসেবেই এখানে আত্মপ্রকাশ করছো সো লেট ইট বি তো যেভাবে হোক এখানে গ্রামারটা আমার বাদ দাও আমাদের ভালো লাগতেছে মানুষের শুনতে ভালো লাগে যেমন আমার মানুষকে যারা শুনেছি তারা নিজের খুব অবাক যেটা কী ধরনের গান কিন্তু মোটামুটি একটা সাহিত্য পেয়ে গেছে আর কি গীতি কবিতা স্টেজ নাম নাম্বার না এটা শুরুতে অনেকেই আসলে ভাবছিল যে এটা স্টেজে কীভাবে এতক্ষণ ধরে তো আপনি যখন প্রথম স্টেজ করেন এই গানটা নিয়ে মনে আছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ মানে কোনো ধরনের রিকু অন রিকোয়েস্ট শুরু করেছেন না আপনারা না ইনফ্যাক্ট এটা ঠিক মনে নেই কোথায় কিন্তু আমার এত মনে আছে যে এটা অ্যালবামটা বেরোনোর আগে আমরা করেছি ও বেরোনোর আগে বেরোনোর আগে করেছি এবং ইট ওয়াজ ভেরি ওয়েল রিসিভড কোনো অদ্ভুত সবাই বলেছে খুব কোনো কোথায় করেছিলাম একটা বোধ হয় সম্ভবত ওপেনার কনসার্টে গুরসানে বা কোথায় হয়েছিল তিন আছে চার আছে পাঁচ মন্ত্র আছে তো এখন মানুষ না শুনলে তো কিছু করার নেই যেমন ওগো ভালোবাসা অ্যালবামটা যদি শুনে থাকো ওগো ভালোবাসা গীতি কবিতা তিন তিন হ্যাঁ তারপরে হে প্রবঞ্চনা গীতি কবিতা চার আর এই যে লাস্ট যেটা করলাম রিমেক 
করে মানে এটা আগে সে কেসটা করেছিল যে আমার কোনো অভিযোগ নেই এটা কিন্তু কোথাও পাঁচ তো পাঁচটা কিন্তু অলরেডি করা আছে দুটোর মানুষের জানে আর তিনটার কোনো হদিস না ওগো ভালোবাসার দুটো মানুষের ওটাও তো ওটাও ওটাও আছে না কিন্তু এক আর দুই যে শ্রোতা পেতে সেরকম শ্রোতা পেতে কিন্তু এখন আসলে হয়তো আসবে পরবর্তীতে যেমন আমি কিন্তু স্টেজে ওগো ভালোবাসা করি না কেন কোনো রিকোয়েস্ট নাই তো এবার যেমন ওই যে উনিশ মানে আমার পঁচিশ বছরের অনুষ্ঠানে পঁচাত্তর বছরের অনুষ্ঠানে আমি ওই ওগো ভালোবাসাটা করব হ্যাঁ প্রবঞ্চনাটা তো করা যাবে না কিন্তু ওগো ভালোবাসাটা করবো তার মানে এই জনপ্রিয়তা আস্তে আস্তে যখন দেখলেন যে একটু আস্তে আস্তে ম্লান হচ্ছে তখন আপনি লেখা ছেড়ে দিলেন ব্যাপারটা এরকম আসলে লিখব কার জন্য কথা হচ্ছে যে অ্যাপ্রিসিয়েশন এত কম না এখন তুমি যদি তুমি যদি ধর প্রবঞ্চনার কথা ধরো ভালোবাসা এই কোন ভরসায় আবার তুমি ডাকছ আমায় হে পুরনো দিনের মতো হে নতুন কথায় গাতা হে প্রবঞ্চনা মার্জনা দোহায় ছেড়ে দাও আমায় আমি জীর্ণ হাতে পুরনো তুলি নতুন রঙে নতুন কোনো স্বপ্ন আকার আর স্বপ্ন দেখি নতুন কোনো ছবি আকার আর স্বপ্ন দেখি না এই যে গান এই যে লিরিক্স এটা কোনো অ্যাপ্রিসিয়েশন আমি পাইনি কিন্তু এখন অবধি পাইনি এবং এই লিরিক্সগুলো যে মনে পড়ে তোমায় বা ধন্যবাদ থেকে কোনো অংশে কম না এবং ইনফ্যাক্ট আমার কাছে তোমার এগুলো আরও আরও সুপার এলিভেটেড তো এইগুলো যে অ্যাপ্রিসিয়েশন নাই এটা নিয়ে কোনো চর্চা নেই মানুষ ওই মনে পড়ে তোমার আর চোখ জলে বাজার সাথে সাথে যদিও গানটার নাম হচ্ছে ধন্যবাদে ভালোবাসা তো এই 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 এসব মিলিয়ে তো অ্যাপ্রিসিয়েশনটা যদি পেতাম হয়তো আমি আরও পেতাম লাগতাম কিন্তু একেবারেই কম মানে কম্পেয়ার টু গীতি কবিতা এক আর দুই তিন আর চার পাঁচের একেবারেই কোনো খবর নেই রাইট মাকসুদ ভাই আমরা আর একটা প্রশ্ন রেখে প্রথম রেখে যেতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি গীতি কবিতা এবং নিশ্চিত এবং আপনি যখন লেভেল চেঞ্জ করলেন লেভেল চেঞ্জের পরে নিশ্চিতের পরে ওগো ভালোবাসা রাইট এবং তখন আপনি আসলে একটি লেভেলে আপনি স্থায়ী করছেন না রাইট কিছুটা বিক্ষিপ্ত আপনি স্টেজে চরম ব্যস্ত সে সময় কি মনে হয়েছে যে ওগো ভালোবাসার মার্কেটিং আপনার প্ল্যান অনুযায়ী ঠিক মতো না এটা হয়নি ওটা হয়নি এবং আর একটা কারণ ছিল ওটা পিছিয়ে পিছিয়ে পড়ার ওই যে রবীন্দ্র বিতর্কর জন্য অ্যালবামটা প্রায় গায়েব হয়ে গেছিল রবীন্দ্র বিতর্ক এমন চ একটা এমন রবীন্দ্র সঙ্গীতটা জ্যাজ রকৃষণ করতে এমন একটা ধাক্কা গেছে আমার উপরে তো অনেকে মানে ভেবে নিচ্ছে ও সবগুলো গানে বোধ হয় এরকম হবে হ্যাঁ এরকম ওগো ভালোবাসার মানে সাফার্ড বিকজ অফ দ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আমি অবশ্য গান অত বুঝি না কিন্তু মোস্ট এক্সপিরিয়েন্সড মানে মানে এক্সপেরিমেন্ট একটা অ্যালবাম আপনার ওগো ভালোবাসা মানে মিউজিক্যালি লিরিক্যালি সব দিক দিয়ে মানে মানে এই যাবৎ তো এই আপনার যদি ওগো ভালোবাসার বেস্ট মানে থ্রি বল বলতে বলা হয় কোন কোন তিনটা আপনি বাজবেন আপনার অ্যালবামের সলো অ্যালবামের আমি আর গান করি না কো সে অসুখ লেগে থাকা ডাক্তার এখন আর বেঁচে নেই এই যে গান চিঠি ব্যক্তিগত তো হ্যাঁ খুবই পার্সোনাল ছিল অ্যালবামটা খুবই বেশি পার্সোনাল খুব বেশি ব্যক্তিগত এবং খুব বেশি রকম আমার আত্মার রক্ত খনন হয়েছে আর কি এটা করতে গিয়ে রাইট জীবনে প্রচুর ফ্যানের আসলে মানে ইন্টারাক্ট হয়েছে কিন্তু তারপরও এই পঁয়তাল্লিশ বছরের ক্যারিয়ারে প্রথম বা আপনার এই জীবনে ঘটে যাওয়া ভক্তদের ভক্তকুলদের বিড়ম্বনার যে কোনো একটা গল্প ভালোবাসার যে কোনো একটা গল্প আপনি বলেন না বিড়ম্বনা ঠিক না ভক্ত তো ভালোবেসেই যোগাযোগ করে এখন মধুর বিড়ম্বনা কিছু কিছু ভক্ত আছে আমার যারা আজ থেকে ওই চল্লিশ বছর ধরে আমার পিছনে পিছনে আছে ওর ওদের ওরা এখন ছোটো তরুণ থেকে এখন তারা বিশাল বড় বড় চাকরি করছে এই অবস্থা কিন্তু আমার 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 সঙ্গে ছাড়ে সে হ্যাঁ মিলিয়নে বাসে একেবারে সেই দুই চারজন আছে এমন খুব কাছের রাসেল নামে একটা ছেলে আছে ও তারপরে রিয়াজ নামে একটা ছেলে আছে এই এই দুজনের কথা মনে পড়ছে আরও আছে এরকম তো ফাহিম ফাহিম সোবান আমাদের যে মাকসুদ ঢাকার অ্যাডমিন এরকম মানে ওরা 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 তারপরে আশিস ডাক্তার আশিস আমাদের ইউনিভার্সাল মেডিকেলের সে এরকম কিন্তু যারা আছে ওরা একেবারে ওদের জীবনটা শুরু হয়েছে আমার গান দিয়ে এবং ওরা আমাকে তখন থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু ফলো করেই যাচ্ছে ফলো করে যাচ্ছে এখন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে 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 আমার গানগুলো আমি যদি কোনো সময় কথা ভুলও করি তারা আমাকে শুধরে দেয় যে না কথাটা এই ছিল এটা না মাকসুদ ভাই কথাটা চেঞ্জ করেন তো এই এই ভক্তগুলো তো পাওয়া মানে সত্যি ভাগ্য এবং এত বছর পরে লেগে আছে আর এছাড়া অনেক ফেসবুকে হোক অনেক অনেক ভক্ত আছে অনেকেই বলে আমরা সারা জীবনই গান শুনেছি মানে আপনার মানে একটা কমন থিম ফেসবুকে যারা আমাকে যোগাযোগ করে তারা কমন থিমটা হলো যে স্কুলের টাকা বাঁচিয়ে চুরি করে আমরা 
বগুড়া খুলনা মানিকগঞ্জ করেছে আমরা ঢাকা এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং শো করেছে আমরা ওল্ড ঢাকায় পুরোন ঢাকা রাস্তার উপরে কনসার্টগুলো হতো এখন তো হয় না এক এক সময় সেই সময় কিন্তু হতো মানে মাসে দুই তিনটা শো থাকতো রাস্তার ব্লক করে ওল্ড টাউনে প্লাস মেডিকেল কলেজগুলো মিটফোর্ড মেডিকেল তারপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ এইসব জায়গায় তারপর বুয়েটে ইউনিভার্সিটিতে তো ঢাকা শহরের মানে প্রাণকেন্দ্র সব জায়গায় আমরা করেছি মহাকালিতে করেছি মিরপুরে করেছি মহতপুরে করেছি বাদ নেই আর কি সব জায়গায় করেছি এখনো করি সবাইকে স্বাগত আর একবার চলছে মিঠাই প্রেজেন্ট রাধার ডে এবং জানিয়ে রাখি মিঠাই মানি সেরা মিষ্টি সমাহার যা আপনার আনন্দের যে কোনো মুহূর্তগুলোকে স্পেশাল করে তুলবে সেলিব্রেশন তো বটেই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে চলে আসতে পারেন মিঠাইয়ের আউটলেটে সাদে ঐতিহ্যে মিঠাই আমরা একজন রক মহিরুর সাথে আলাপ করছি তার জীবনের বৈচিত্র্য আসলে দেড় দুই ঘন্টায় কখনোই ধারণ করা সম্ভব না তার দর্শন তার তাৎক্ষণিক এই মতবাদ কিছু গল্প আমরা একটু নেবার চেষ্টা করছি মাকসুদ ভাই আর্লি বার্ড নামে একটা ব্যান্ডের সাথে আপনার প্রথম সংযোগ তো ওই জায়গা থেকে এরপর আপনি সেই যে গল্পটা বললেন কিন্তু আমার প্রশ্ন প্রসঙ্গ যে ওই সময় তো বেশ তরুণদের আড্ডা হলেই একটা দুইটা ব্যান্ড তৈরি হচ্ছে একেবারে ব্যান্ডটাই ক্যারিয়ার হবে এটা নিশ্চয়ই শুরুর দিকে আসলে আপনি মানে ভাবেননি 
সেকেন্ড ক্যারিয়ারটা কি ছিল আপনার না ব্যান্ডটা আমার ক্যারিয়ার হবে ব্যান্ড আমি মিউজিক করব এটা আমার একটা ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমার বাবা আমার খুব একটা আপত্তি ছিল এই বিষয়ে যে আসলে ছিল পড়াশোনা করবে কিনা কারণ তখন তো আমি মাত্র ইন্টারমিডিয়েটে নট অটেম কলেজের ছাত্র তো বাবার সাথে একটাই গিয়েছে তোমার তুই গান বাজনা করতে পারবি কিন্তু তোর ফার্স্ট অফ অল তোকে মিনিমাম গ্রাজুয়েশন আমি চাচ্ছি না যদি মাস্টার্স কর মিনিমাম যেন গ্রাজুয়েশনটা হয় তা নাহলে কিন্তু হোট দেখতো যে আমি প্র্যাকটিস থেকে আসছি ডেট করে ঘুমতে ঘুরছি দেরি করে কলেজে যাচ্ছি আসছি টায়ার্ডনেস চেয়ার আমি তারপর আবার আসার সময় প্র্যাকটিস করে আসতেছি এগুলো ফিরতে দেরি হচ্ছে তো বাবা একটু একটু আপসেট থাকতে না কি এটা নিয়ে যে আমার পড়াশোনা করলে যায় কি না যাক সেটা ওনার কথাটা আমি রেখেছি আমি একটা অনার্স অন্তত কমপ্লিট করতে পেরেছি সেটা ওনার এই দিক দিয়ে আর হ্যাঁ গান বাজনা দিয়েই আমার সব কিছু চলবে না আমার জীবন চলবে না সেটা আমি জানতাম এই জন্য আমি কিন্তু ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি করি ট্রাভেল এজেন্সিতে তারপর পরবর্তীতে এয়ারলাইন্সে তো আমি আমার মিউজিককে সাপোর্ট করার জন্য সবসময় আমি একটা সেকেন্ড ক্যারিয়ার সবসময় আমার ছিল আর কি খুব টায়ারিং ছিল বিষয়টা খুব টায়ারিং কেন সারাদিন অফিস করার পর রাতে গিয়ে হোটেলে একটা কন্টিনেন্টালে ফিডব্যাকের সাথে গান করা এই এনভারনমেন্টগুলো কেমন এনজয় করেছে খুব খুবই সুন্দর কেন সারা বিশ্বের লোক সেখানে আসতো আমরা ইংরেজি গান করতাম মানে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে এই ইংরেজি কথা বলার চর্চাটা বেড়ে গেল ইংরেজি গানগুলো আয়ত্ত আনলো এবং নতুন নতুন মানে ফিডব্যাক যা কিছু বা আমার জীবনে আমি যা কিছু দিয়েছি এটা একটা তালিমের এগারো বছর তোমার তালিমই গেছে এবং তার তালিমটা মানে কি মানে বিদেশি গান আমরা শুনতাম তুলতাম গাইতাম বাজাতাম শুরু তাই আমরা টাকাও পেতাম হ্যাঁ তো এটা একটা একটা ট্রেনিং কোর্স উল্টা যেখানে আমাদের টাকা দেওয়া হতো তো এটা ট্রেনিং হয়েছে এবং এই এই ট্রেনিংগুলো না হলে আমি বাংলা গানে আসতে পারতাম না আসলে বাংলা গানে বাংলা গান খুব ডিফিকাল্ট তো এই এগারো বছর আমি ইংরেজিতে তালিম নেওয়ার পরই বাংলা গানে আসার আমি দুঃসাহস প্রকাশ করেছিলাম আর কি আচ্ছা আমি যে যে জিজ্ঞাসা করছি যে আপনি যে এই চাকরি জীবনে যখন মাঝে মাঝে বিভিন্ন রকম চাকরি চেঞ্জ করছেন সেই কলিগুলো সেই এনভারনমেন্টগুলো কেমন কি ফিল করো একটু অবাক হতো অবাক হতো যে আমি কি সারা রাত গান করে এসে অফিস করতেছি এবং বলতেছি এই গল্প সেই গল্প তখন কেন ইন্টার কন্টিনেন্টালে তো সবাই যেতে পারে না হ্যাঁ একটু খুব এক্সপেন্সিভ জায়গা তো শুনতো গল্পগুলো শুনতো তবে ছবি টুবি মাঝে মাঝে দেখাতাম যে এই আমাদের ব্যান্ডের ছবি এই আমরা সবাই একসাথে আবার মাঝে মাঝে ব্যান্ডের ছেলেরা আসতো আমার কাছে অফিসে তো তাও দেখতো তো সুতরাং কলিকরা খুবই খুবই প্রাউড ফিল বড় কনসার্টে তাদের ডাকতাম আসতো তারা একটু পছন্দ করতো আমরা এর আগে গীতি কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছি মাকসুদ ভাই আপনি বিরোহের গান অসাধারণ অনবদ্য প্রেমের গানেও কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক পজিটিভ প্রেমের গল্পে একটা ক্যারেক্টার দাঁড় করাবেন এই ভেবে মানে নাকি কাউকে ভেবে মৌসুমি একটা রূপক অর্থে অনেক জায়গায় অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে গেছে আপনার জীবনে তো আজকে পাঁচদিলি ভাষা এই মানে আজকের এই আসরে কি বলতে চাচ্ছেন না আসলে যেটা আমি সবসময় বলি আর কি অত ডিটেলস না গিয়ে বা অত ব্যক্তিগত বিষয় না ঢুকে মানে আমি কিন্তু জীবনে আমি কখনো কিন্তু কল কাল কল্পনার আশ্রয় নিয়ে নিই না নিই গান না কখনই না গান লেখার ক্ষেত্রে সুর করার ক্ষেত্রে গাওয়ার ক্ষেত্রে আমার জীবনে যা ঘটেছে আমি তাই লিখেছি তো প্রত্যেকটা ঘটনা এত ইন্টেন্স আর এত ডেপথ আছে গানগুলো বিকজ এই যখন যখন এই ঘটনাগুলো আমার জীবনে ঘটছে সেই সময় কিন্তু আমি আই ওয়াজ গোয়িং থ্রু দ্যাট ফেস মেন্টালি এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি আই ওয়াজ গোয়িং বিকল্প এক দুই সময় তাই তিন চার সময় তাই আমি আওয়াজ জীবনে খুব বড় ধরনের বিপর্যয়ের মাঝে ছিলাম প্রেম ঘটিত বিপর্যয় যেটা বলা হয় আর কি সেই বিপর্যয়ের মাঝে ছিলাম অনেক তোমারই এই সুখের ছড়াছড়ি আমি দেখেছি নীরব আনার থেকে এই এই বিষয়গুলো মানে প্রত্যেকটা আপনার জীবন ছুঁয়ে যাওয়া আমার আমার জীবন জীবনে যে ঘটনা ঘটেছে আমি তাই নিয়ে আমি চাই এইসব এই আকাশ টাকাশ চান টান এইসব নিয়ে গান টান করিনি তেমন হ্যাঁ না আমি নিজের জীবনে যে ঘটে যাওয়ার এখনও পর্যন্ত যে গান আমি লিখেছি আমার নিজের জীবনে ঘটে যাওয়ার ঘটনাগুলি আমি লিখেছি শুধু মৌসুমি প্রথম পাঠটা আমার লেখা না দ্বিতীয় পাঠটা আমার লেখা সেটা জীবনে ঘটে যাওয়ার ঘটনা থেকে না কিন্তু একটা নাম আপনি এভাবে সিরিজ চুজ করলেন কেন মানে আসলে চুজটা আমি করিনি মৌসুমি মৌসুমিটা মৌসুমি বাবু ভাইয়ের আইডিয়া যে এটা আমাদের কালসুদামা চৌধুরী সাহেব লিখেছেন একটা একটা ক্যারেক্টার থাকতেই পারে একটা ক্যারেক্টার থাকতেই পারে মৌসুমিটা একটা খুব কমন নাম পরবর্তীতে পাবলিক ডিমান্ডে পরিণত পাবলিক ডিমান্ডে পরিণত আচ্ছা আচ্ছা একটা বিষয় প্রায় সময় বলা হয় যেমন হামিন ভাই কিছুদিন আগে এখানে বসে বলে গেলেন যে আমরা ভোকাল নিয়ে কথা বলছেন রকস্টার দ্য ভোকাল তো ভোকাল স্ট্রেংথ অনেকেরই থার্টি ইয়ার্স পর গেইন ডাউন করে কিন্তু মাকসুদ ভাইয়ের বিষয়টা তখন হামিন নিজে বললেন যে মাকসুদে কখনো মানে এই লেভেল শরীর কখনো ইয়ে পড়েনি তো এটার কি কোনো রকম
ভয়েস নিয়ে আমি দেখেছি মানুষের অনেক সিঙ্গারদের একটু একটু কষ্ট হয় যারা ভয়েস নিয়ে খুব বেশি রকম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে এই ভয়েসটা একটু খসখস করলো কিনা এই গলাটা খসখস করলো কিনা হ্যাঁ তো এগুলো আছে আছে এবং আমাদের কিছু বাউল সাধনা আছে সেই সাধনাগুলো আমি করেছি জীবনে গানের ক্ষেত্রে সেই ধরনের গান করা সেগুলো নোটসগুলো লাগানো সেগুলো আমাকে কাজে দিয়েছে আর ওটা বিশ্বাস করেছে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার যে ভয়েসটা থাকবে সেটা কিন্তু ফাইনাল তারপর আর কোনো চেঞ্জ হবে না তো চল্লিশ বছর বয়সে যে যেখানে আমার ভয়েসটা ছিল সেই ভয়েসটা এখনও আছে কথা বলার ভয়েসও তাই গান গাওয়ার ভয়েসটাও তাই আর আমি আলাদা করে আমার গানের কোনো ভয়েস নেই আমি এই যে 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 কণ্ঠে কথা বলছি এই কণ্ঠেই আমি গাই আচ্ছা মানে কিছু লোক আছে কথা বলার সময় এক ধরনের ভয়েস ডিফারেন্ট কিন্তু আমার আমার কিন্তু তা না আমি এই কথা বলছি যে যে সরে তো এটাকে বলা হয় স্পিচ লেভেল থেরাপি স্পিচ লেভেল সিঙ্গিং মানে যেই লেভেল আমি স্পিচ দিয়ে কথা বলা যেমন যে কথা বলছি তোমার সাথে আমার তো কোনো কষ্ট হচ্ছে না তাই তো তুমি যে আমার সাথে কথা বলছো তোমার তো কথা বলতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো গানটাও আমি সেভাবে গাই স্পিচ লেভেল যে আমার জন্য আমার গানটা গেতে আমার কোনো কষ্ট হয় না সুতরাং এটা স্পিচ লেভেল সিঙ্গিং মানে আমার লেভেলটাই তাই আপ ডাউন সবই করি কিন্তু বেসিক ডেলিভারিটা স্পিচ লেভেল মাসুদ ভাই গীতি কবিতা মৌসুমি বলেন বা যা এই সিরিজগুলো দেখলে শুনলে আমরা একদম ভেবে নিতাম যে আরবান এরিয়া থেকে বেড়ে ওঠা কিশোরদের আপনি জীবনে গল্প বলছেন আমাদের দুঃখ কষ্টগুলো বলছেন এই মানুষটা খুব শহরে কিন্তু আপনার যে র্যাডিক্যাল চেঞ্জ আপনি যে একেবারে বাউলদের নিয়ে এত গভীর গবেষণায় পড়বেন এটা কিন্তু শ্রোতা দর্শক হিসেবে আপনার ভক্তকুলের যে জায়েন্ট গ্রুপ আছে এটা ভাবেনি রাইট এবং আমি একদম আমার ফিলিংটা বললাম জানি না সব সঠিক কি না কিন্তু এইটা এই চেঞ্জটা কবে এই ট্রানজেকশনটা কখন হলো এটা এটা আসলে ওই ওই আশি দশকের শেষে আমি যখন প্রথম লালু সাহেব এতে যাই নামে যাই আর কি কী একটা জানি আমি কী একটা আমাকে ধরে বসলো ওই সময় হ্যাঁ এবং আমি যেহেতু সাহিত্য ছাত্র আমি সাহিত্য পড়েই বলেছি ইংরেজি সাহিত্য যদি করেছি তো সাহিত্য মূল্য যেটা আমি বাউল গানের সেটা আমি একটু অবাক হলাম যে এটা নিয়ে অবশ্য ঢাকা করতে কোটা প্রচার তেমন নেই হুম সুর আছে লাইফস্টাইল আছে মানুষের জীবনযাপন এবং যে এক ঈশ্বরবাদ সব সবাই মানুষ সত্য আর কিছু নাই ধর্ম কোনো এগুলো আমার খুব আকৃষ্ট করলো যে এগুলো তো আমি সারা জীবন মনে মনে যাচ্ছে সে সব তো এখানেই আছে এবং আসলে তো মাটির নিচে এত কিছু পড়ে আছে এক্সপ্লোর করে এখন তুমি দেখো ফোক ফিউশন কিন্তু এখন একটা বিশাল বড় আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন অত নাইনটি সিক্সে যখন আমরা বাউলিয়ানা করি তখন কিন্তু অত অতটা প্রচার ছিল না এবং এখন এখন আছে কিন্তু আমাকে তো করতে হলো করতে হলো শুধুমাত্র ওই একটা জিনিসই মেসেজ পাঠাতে হবে তোমার মাটির দিকে তাকাও সবাইকে বললাম যে তোমার মাটির দিকে মাটিতে অনেক কিছু পড়ে আছে এগুলো তুলতে হবে একটা একটা করে তুলতে হবে এবং গান করতে হবে এগুলো দিয়ে তো আমার মেসেজটা ছিল ওটাই আমার দর্শন হ্যাঁ অনেক গভীরে গেছি অনেক অনেক চড়া উতরাও হয়েছে আমি লেখালেখিও করেছি সাধক দশী মিষ্টি আমার নিজের গুরু ছিলেন উনি কয়েকদিন আগে দেহ ত্যাগ করেছেন সেটাও হয়েছে তো আমার অনেককে সাথে পরিচয় হয়েছে এবং নেটওয়ার্কিংটা বিশাল বড় সারা বাংলাদেশেই শুধুমাত্র কুষ্টিয়া তারা মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা নিয়মিত যোগাযোগ হ্যাঁ আছে ছিল সাধকদের সাথেই আমার পরিচয় পাবো ওদের সাথে আমি ওদের কাছে আমি গান তুলতে যেতাম ওদের কাছে আমি বুঝতে যেতাম যে একটা গান একটা গান মানে বাউল গানের শুনি আমরা সবাই আহ কী সুন্দর কী ভালো কিন্তু অর্থ তো বুঝি না আমরা অন্তর্নিহিত অর্থ আরও আরও গভীর সেই অন্ত আমি কখনোই কোনো না বুঝে কোনো গান করিনি আমাকে অর্থ বুঝতে হয়েছে অন্তর্নিহত অর্থ বুঝতে হয়েছে এর দর্শন বুঝতে হয়েছে বুঝে তারপর আমি গান গাওয়ার সাহস করেছি হুম এবং বাউল গানের কিন্তু বহু গান এখনও এখনও করা আছে যেগুলো রিলিজ হবে সেগুলো কিন্তু অনেক আরও গভীর চর্চা আরও গভীর চর্চা তো আমি যদি একটা গানের অর্থ না বুঝে গান গাই তাহলে একটা চাইনিজ গান গাওয়ার মতো আর কি যে আমি গাইলাম আর কি চাইনিজ গান গেছে মাসুদ কিন্তু অর্থ তো আমি কিছু বুঝি না বা একটা ইংরেজি গান গেলাম তার অর্থ আমার কিছু বুঝি না তো সেটা তো আমি করতে পারি না অতএব আমাকে ওই রিসার্চটা করতে হয়েছে যদি আমি দশটা গানও করে থাকি সেই দশটা গানের পিছনে আমার দশটা বছর গেছে হয়তো হ্যাঁ তো আমি অতটা ইন্টেন্সলি কাজটা করেছি আর যেহেতু এটা মৌখিক সংস্কৃতি ওরাল কালচার জানার বোঝার শেখার অনেক কিছু আছে এটা এটার জন্যই তো মানে ওই যে ইউনেস্কোটাকে মানব জাতির অপর্থিব সম্পদ অন্যতম বলে ঘোষণা দিয়েছেন এমনি তো দেয়নি তো নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে সেটা সেটা আমরা তো বুঝি না বুঝি আমি তো বুঝি হ্যাঁ তো বাউলিয়ানা বা ওই সময়ের বিষয়টা তো বাজার চলতি বিষয় ছিল না না এটা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর ছিল ওই ফাইটটা তো আপনাদের সাথে সাথে দিতে হয়েছে মানে ব্যান্ডের সবাইকে নিয়ে বা আপনার না আসলে বাউলিয়ানাটাই ছিল আমার লাস্ট অ্যালবাম উইথ ফিডব্যাক কেন বাই দ্যাট টাইম আমি আমার নিজের একটা নিজের একটা 
গতি নিজের একটা স্রোত আমি অলরেডি বেছে নিচ্ছি আমি দেখেছি যে ফিডব্যাকের সাথে থেকে মেইন স্ট্রিম মিউজিক করে আমার পক্ষে সম্ভব হবে না আমাকে সব দিকেই কাজ করতে হবে পলিটিক্যাল স্যাটার করতে হবে বা পলিটিক্যাল সামাজিক সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক লড়াই থাকতে হবে বাউলদের সাথে সেটাও তো একটা লড়াই এই লড়াইও থাকতে হবে তো আমি আমার আমার যখন প্যাটার্নটা আমি চেঞ্জ করি তখন বুঝলাম যে না মেইন স্ট্রিম ব্যান্ডে থাকা সম্ভব না তো বাউলিয়ানা আমার শেষ অ্যালবাম সেখান থেকে বিদায় হয়ে আমি অন্য কাজে চলে গেলাম রাইট আমার এই প্রশ্নটাই আসলে এতক্ষণ করার জন্য অনেকগুলো প্রশ্ন আপনি সাজিয়েছি ধরেন বাবু ভাইয়ের সাথে আপনার অদ্ভুত সম্পর্ক হ্যাঁ এখন এখনও এবং সেটা আমরা মুখর চোখ আগে যখন দেখা হতো না আপনাদের সাথে তখন মনে হতো যে খুবই বোধ হয় ফাইট ফাইটিংয়ের সম্পর্কে কিন্তু এই মধুর সম্পর্কে আগে কোন সময় কোন পয়েন্টে বললেন যে আমি ফিডব্যাকটা একটু আলাদা করব বা আমি আলাদাই থাকি এই এই সিটিংটা কি আজকে একটু খোলা মানে একটু বলেন না মানে আপনার বাবু মানে ফিডব্যাক আমি আমি ফিডব্যাক ছেড়ে দেবো এটা আমি কিন্তু ঘোষণা দিয়েছি ফিডব্যাক ছাড়ারও এক বছর আগে দিয়েছেন কিন্তু নিজস্ব সিদ্ধান্ত বা আমরা যে জানি জানবো মানে আপনার তো ঘোষণার বাইরেও তো আপনার একটা বিশাল সার্কেল তৈরি হয়ে গেছে না তখন না সেটা হয়েছে কিন্তু বাবু ভাইয়ের সাথেই লাস্ট টাইম বললাম যে বাবু ভাই এই হলো অবস্থা বাবু দেখো আমি তো কন্টিনিউ করতে পারছি না হ্যাঁ এই কন্ডিশন ছিল আমার আমি পারতেছি না ফিডব্যাকের অন্যান্য চিন্তা ছিল তো আমি বললাম যে আমি এই চিন্তার সাথে একমত নই আমি সোশ্যাল পলিটিক্যাল গান করবো সেগুলো সেই ঝামেলা তোমাদের কারণ অলরেডি আমরা বঙ্গাব্দ চতুর্দশে উচ্চপদস্থ তদন্ত কমিটি করে বিপদে পড়েছি ফিডব্যাক আমি বিপদে পড়েছি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এজেন্সি আমাকে সে প্রশ্ন করা শুরু করলো আপনি কোথায় কেন এসব গান করছেন কি করছেন না করছেন সে তখন অত্যন্ত খুব রক্ষণশীল সময় গেছে চৌরানব্বইতে সো বাবুর সাথে বললাম যে এত বড় রিস্ক আমি এই ব্যান্ডকে আমি দিতে চাচ্ছি না আমি সরতে চাই এবং আমার নিজের গান করলে একটাই আমার রিকোয়েস্ট থাকলো যে আমি আমার লেখা শুট করে যে গানগুলো আমি তোমাদের সাথে গিয়েছি বা করেছি আমি করতে চাই বলো তুমি অবশ্যই এগুলো করবো নাহলে তো গানগুলো মরে যাবে আর আমি বললাম আমার আমার গানগুলো তোমাদের যে কোনো ভোকালিস্ট তোমার নাও তাকে মোস্ট ওয়েলকাম সে করতে পারে কোনো সমস্যা নেই এটাও বলে দেয় তুমি রিরেকর্ড করতে আমিও রিরেকর্ড করবো না কোনো গান তোমরা রিরেকর্ড না করো এটি এটি ছিল আমাদের কন্ডিশন তো জেন্টলম্যান এগ্রিমেন্ট সেখানে করে চলে আসলাম আচ্ছা 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 এবং অদ্ভুত অসাধারণ একটা আপনাদের এই যে দুটো বিভিন্ন টাইপের কনসার্টে আপনি অংশ নিয়েছেন মাত দিয়েছেন দর্শকদের কিন্তু থাকে না যে খুব আরাম পাওয়া একদম আপনি মানে হয়তো টাইম ল্যাপস পার হয়ে গেছে কিন্তু আপনি আপনার ফিলিংটা মানে সেটা এক্সিট করে ফেলছে অনেকক্ষণ গান করেছেন এটা কোন স্টেজের কথা বলতে চান আপনি এত এত শো থেকে অনেক শো আছে আলাদা করে বলা মুশকিল না প্রতিটা শো আমি এনজয় করি কিন্তু পয়েন্টে আপনার আরামটা মনে হয় যদি দশটা বেশি গান করতে পারি তাহলে যদি দশটা 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 গান মানে দেড় ঘন্টা দেড় ঘন্টা দেড় ঘন্টা বেশি যদি হয় আরও ভালো আধা ঘন্টা তো এই ধরনের লম্বা শোগুলো আমি খুব এনজয় করি যেখানে যত বড় শো অত বেশি আমার এনজয়মেন্ট হ্যাঁ আর শো ছোট ছোটো হলে মানে বাম্বার শো বলো ওপেনার কনসার্ট বলো পাঁচ ছটা গানে বেশি কোথাও কোনো শো হয় না তো এটা একটু এক ধরনের বিড়ম্বনা আর কি আচ্ছা আচ্ছা মানে এটা শিল্পীদের ভালো লাগার বিষয় না মাকসুদ ভাই আর দুটো প্রশ্ন রেখে আমি সেকেন্ড বিরোধীতে যেতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন জীবনের আসলে বিভিন্ন রকম চড়াই উত্তরায় গিয়েছে এবং বলেছেন যে আপনার গানে সেগুলো বারবার সেটা প্রক্ষেপ এসছে কিন্তু তার জায়গায় আপনাকে অনেকে তো ভুলও বুঝেছে এবং ভুল বোঝার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমও রয়েছে তো সেগুলো আপনার আপনি খুব আপনি অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট শুরুর দিকে আপনার ঠিকঠাক ছিল না এটা যদি অভিযোগের সূত্রে বলি তো সেই জায়গায় থেকে আপনি কিভাবে এই সময়গুলো পার করতেন নিজে নিজেই মোটিভেশন কিভাবে আসলে মানে ওই গুরুবাদী শিক্ষা থেকে গেলে যাওয়া হয় আর কি আমার এই অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টটা আমার গুরু শিখিয়েছেন হাউ টু কন্ট্রোল মানে আমি এর আগে অ্যাঙ্গারটা কন্ট্রোল আসলে কন্ট্রোল করতে পারতাম না কোনো মিথ্যা আমি সহ্য করতে পারি না আমাকে নিয়ে একটা মিথ্যা লাগা হচ্ছে বা মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে বা মিথ্যা কোনো প্রচার হচ্ছে বা অপ্রচার হচ্ছে মানে আমার গুরু বললো তুমি তো সবখানে হাত দিতে পারো না তোমার 
দশটা লোক তোমার বিরুদ্ধে লাগছে তুমি দশটা লোকের পিছনে তুমি 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 তো যুদ্ধের ক্ষেত্রে তুমি তো যুদ্ধ এক জায়গায় করবো তুমি দশ জায়গায় তো যুদ্ধ করলে তুমি হারবা তো সেটা তো সম্ভব না তো অ্যাঙ্গেল ম্যানেজমেন্টটা ইট টুক টাইম অনেক সময় লাগছে আমার প্রায় বছর দশেক লাগছে কিন্তু হয়ে গেছে আর কি কিন্তু ওই মূলত মিথ্যা আমি সহ্য করতে পারি না এটা কোনো মিথ্যা কথা হ্যাঁ কোনো কিছু বলা থাকলে আমাকে সামনা সামনি সামনা সামনা সামনি এসে বলো কোনো অভিযোগ থাকলে আমাকে সামনা সামনি এসে বসো আমি সেটা উত্তর দেবো কিন্তু আমার সাথে আলাপ না করে না বলে একটা রুমার ছড়ালাম বা একটা যা ইচ্ছা তাই লিখে দিলাম বা কিছু করলাম এটা একটা প্রবলেম হয়ে যায় এটা তখন আমি পারতাম না এখন অবশ্য গায়ে কিছুই মাখি না এখন গায়ে কিছু লাগে লাগে না আপনার সন্তান থেকে শুরু করে এখনকার নতুন একটা জেনারেশন নিউ সাউন্ড তৈরি করছেন দারুণ মিউজিক করতেছে তো এই জেনারেশন এবং পাশাপাশি অভিযোগের সূত্র হচ্ছে কেউ কেউ ছড়ানোর চেষ্টা করছে আসলে ব্যান্ড মিউজিকটা বদলে গেছে ব্যান্ড মিউজিক নিয়ে আসলে সেই আগের নাইনটিস প্লাস সেই হোপটা নেই ব্যান্ড মিউজিক এখন তৈরি হচ্ছে না ব্যান্ড তৈরি হচ্ছে না তো এই দুটো প্রশ্নে আপনি কি উত্তর দেবেন না এই কথাটা আমি একেবারে রিজেক্ট করি যে ব্যান্ড ব্যান্ড সৃষ্টি হচ্ছে ব্যান্ড মিউজিক হচ্ছে না ব্যান্ড তো একটা ছবির জিনিস না এটা ডাইনামিক এটা সবসময় পরিবর্তন হবে আমরা যা করেছি সেই সেই ধরনের গান এখন এখন সবাই করবে এটাকে আশা করাটা ভুল বোকামি তো নতুন ব্যান্ডটা যেগুলো আসছে নতুন একটা ক্রাউড আছে জেনারেশন জেন জি যেটাকে বলে জেনারেশন জি আর কি মানে যাদের জন্ম বিশে দু হাজারের পর তো দেখতে তাদের বয়স হতো তেইশ বছর বছর তো ওরা আমাদের গান শুনবে এমন তো কোনো ওদের নিজস্ব অনেক চয়েস আছে রেডিও আমাদের সময় তো এত রেডিও ছিল না এফ এম রেডিও ছিল না কিছু ছিল না এখন এফ এম রেডিও আছে তোমরা এখানে কত ধরনের গানের মানুষকে টেস্ট দিচ্ছ কি শুধুমাত্র কি মাক শুধু হয়ে গান শোনাচ্ছ তা তো না হাজার রকমের গান আসতেছে হাজার রকমের মানুষের চয়েসটা বেড়ে গেছে এখন নতুন নতুন যেগুলো ব্যান্ড আসছে প্রত্যেকটা ভালো মানে এই যে এখন এখন মানে যেটা আমাদের সময় হয়নি আর কি আমরা কয়েক ব্যাকেটে তিনি মানে লেখা লেখেছি আর কি যে মানুষের মনে করে যে মাকসুদ ঢাকা জেমস মাইলস ওয়ারফেস ইত্যাদি এই সোলস আমরা থাকলেই কনসার্ট বাকিটা কনসার্ট না না কথাটা ভুল কনসার্ট বেশি হচ্ছে এখন এখন কনসার্ট প্রতি সপ্তাহে এবং ফেস্টিভ্যাল বরিশালের রক ফেস্টিভ্যাল হয়েছে তারপরে খুলনাতে হয়েছে সিলেটে হয়েছে সব জায়গায় ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে মানে এক একটা এক এক দিন দশটা বারোটা করে ব্যান্ড বাজাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা কিন্তু খুব নাম নামি দামি ব্যান্ড খুব ক্রাউড প্রচুর ক্রাউড শুধুমাত্র প্রচুর না ক্রাউড টিকেট করে যাচ্ছে যারা আমাদের সময় ছিল না সবাই ফ্রি ঢুকতেছিল এখন যেমন সব এখন এই এই টোটাল এই ক্রাউডটা এই 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 এঙ্গেজমেন্টটা যেটা আমরা বলছি আর কি যে ক্রাউড এঙ্গেজমেন্ট মানে লিসনার্স এঙ্গেজমেন্ট এটা কিন্তু হচ্ছে থ্রু ইন্টারনেট টোটালটাই কিন্তু অনলাইনে অনলাইনে টিকিট করেই কিন্তু তারা ঢুকছে কনসার্ট দেখছে এবং সেখানে তাদের রিয়াকশানগুলো আসছে সো অনলাইন জীবনে এসে ফেসবুক তারপরে সামাজিক যোগাযোগ এখন মিউজিককে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছে যেখানে আমাদের মতো পুরনো ব্যান্ডের মানে অস্তিত্ব নাই তা না কিন্তু নতুন ব্যান্ডের জন্য আমাদের কানটা খোলা রাখতে হবে শব্দচিত্র পাল্টে গেছে আমাদের সময় যে শব্দচিত্র ছিল আমার দেখো খেয়াল করে দেখো যারা অভিযোগ করছে তারা কিন্তু আমাদের বয়সী খেয়াল রাখো আমরা যখন গান করছি না আমাদের একই লোক যে হ্যাঁ দূর এগুলো চুল হচ্ছে কি মার্কসুদ এগুলো কি গায়ে হইচই করে এগুলো কোনো গান টান না তো এই ধরনের একটা এই ধরনের একটা রক্ষণশীলতা কিন্তু সবসময় কাজ করেছে কিন্তু সমাজ ডাজেন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে সোসাইটি ইজ অলওয়েজ ডাইনামিক অ্যান্ড মিউজিক ইজ তো সুপার ডাইনামিক এবং মিউজিকের কত রকম জন্ম আসছে আর্টসেল কার্নেভেল এইসেস তারপরে ক্রিপ্টিক ফেইট স্বপ্ন কি সোনার বাংলা সার্কাস বাংলা ফাইভ এরকম নাম তো আমি বলতে পারি অন্তত পঁচিশ তিরিশটা নতুন ব্যান্ড যারা ভালো ওদের দর্শক শ্রোতা এবং ভালো তাদের পাবলিক রেসপন্স তা এগুলোকে আমরা কি কী বলবো এগুলো গান না অবশ্যই এগুলো গান এগুলো আমার আমরা পছন্দ না করতে পারি কিন্তু আপনি না করেন আমি না করি কিন্তু এই যে হাজার হাজার লোকজন কনসার্ট এটাকে সব বোকা নাকি এটাকে গান বাজাটা কিছু বুঝে না নিশ্চয়ই তার কিছু একটা পাচ্ছে এটা আমি আপনি বুঝতেছি না একদমই কিন্তু যে যে প্রশ্নগুলো ছড়াই যে মেইন স্ট্রিম আপনারা ছিলেন একেবারে ফ্রন্ট লাইনার মেইন স্ট্রিম এবং এটা কি গণমাধ্যমের মূর্খতা বলতে বলতে চাচ্ছেন গণমাধ্যম এখন পর্যন্ত রিচ করতে পারেনি না না গণমাধ্যম মিউজিক নিয়ে কোনো রকম সাংবাদিকতা হয়নি আর কি তোমরা যেগুলো করে দিয়ে গেছো তুমি করছো টিঙ্কু করছে এই তারপর কলি আবিনা সিন কলি এই তোমরা যা করে দিয়ে গেছো জ্ঞান গণমাধ্যমে তাই মিউজিক সাংবাদিকতা যেটা খুব স্ট্রং সাংবাদিকতা হতে পারে সেটা কিন্তু আসলে নাই নতুন ব্যান্ডের ওই দু একটা পত্রিকায় দিয়ে সিদি গল্প সল্প লেখে কিন্তু একটা আলাদা মিউজিক রিলেটেড পত্রিকা যদি বেরোতো কোথাও যেটা আমার খুব অনেক দিনের শখ অনেক অনেকবার বলেছি অনেক আমার যদি সে ক্ষমতা থাকতো আমি কোথাও আমি নিজে একটা পত্রিকা বের করি কারণ সব ধরনের মিউজিককে আমরা রিলেট করবো কভার করবো
আমরা তাদের সাথে কথা বলি ভাই তোমাদের মিউজিক হোয়াট ডু ইউ মিন তোমাদের লিরিক্সগুলো এটার অর্থ কী তোমাদের লিরিক্স আমাদের টাচ করছে না কেন আমরা এই পশ্চিম কথা থেকে কাটতেই পারি এবং আমার মনে হয় যে এই নতুন জেনারেশনটাকে আমরা কিন্তু যে এখন এখন যেহেতু আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছি এই স্মার্ট বাংলাদেশ কিন্তু অলরেডি চালু হয়ে গেছে স্মার্ট বাংলাদেশকে আমরা বোঝার কিন্তু আমাদের ক্ষমতা এখনও হয়নি তো স্মার্ট কিন্তু অলরেডি স্মার্টনেস ইজ অলরেডি স্টার্টেড ডাইনামিক স্মার্ট এবং এরা সব এগিয়ে যাবে এদেরকে এতে কোনোভাবে ঢোকা সম্ভব না একদমই স্যালুট অসাধারণ কথা বলার জন্য আমরা দ্বিতীয় বেরিতে যাচ্ছি আমরা সঙ্গে রয়েছেন দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি মাকসুদুল হক সঙ্গে থাকুন চলছে
ওয়েলকাম ব্যাক এগেন শুনছেন দেখছেন রাহাদার ড্রাইভার টুবে মিঠাই এবং জানিয়ে রাখি মিঠাই বানিয়ে সেরা মিষ্টি সমাহা যা আপনার আনন্দের মুহূর্তগুলোকে স্পেশাল করে তুলবে ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির সাথে চলে আসতে পারেন আনন্দগুলো ভাগাভাগি করতে মিঠাই সাদে ঐতিহ্যে আমরা দারুণ এক সেশনে ছিলাম আরও কিছুক্ষণ থাকব এবং মাকসুদ ভাই এমন সুন্দর বলেন এমন দারুণ লেখেন মানে কমপ্লিট মাইস্ট্রো আমি বলি তাকে তার সাথে যতক্ষণ কাটাই যতক্ষণ শুনি যতক্ষণ পড়ি আসলে সমৃদ্ধ হই মাকসুদ ভাই এই সেশনে আমরা মূলত কিছু আমজনতার প্রশ্ন রাখি যেগুলো সারফেস সাউন্ডে ঘরে কোথা হয়ে কখনো বলা হয়নি আপনার থেকে তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মিক্স যুগে মিক্স অ্যালবামে আপনি অনেক গান আপনার অনাগ্রহে আপনার অপছন্দে গিয়েছেন সত্য সত্যি দু লাইনে যদি যুক্তি বলতে চান না এখন একটা সময় ছিল যখন আমার যখন ফিডব্যাক ছেড়েছি টাকা ফর্ম হচ্ছে বা ফর্ম হয়নি তখন আমার টাকা পয়সার দরকার এমন মিক্স কেসের ভালো টাকা পেতাম অতএব টাকার জন্য অনেক জায়গায় অনেক অনাগ্রহ আমি গান করেছি আর কি আচ্ছা আচ্ছা প্লেব্যাকে আপনি খুব কম গান করেছেন কিন্তু যেই কটি গান করেছে সেটার ভেতরে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে রাইট একটি গানে চুরির দায় রয়েছে সুর চুরির দায় সেটি আপনি জানতেন না প্রথম দিকে আমি তো গানটা না শুনেই বলে তুমি রেকর্ডিং চলে এসে গেলাম বেশ নাম নামি দামি লোক আর কি জন্মনি হারমোনিয়ামে বসলেন শুরু করতে তখন জন্মনিয়ামে তো হিন্দি গানের এটা তো বলে হ্যাঁ এটাই করতে হবে একটা সিনেমার গান মাকসুদ তুমি করে ফেলা হয়েছে না আমাদের বাংলাদেশেও আপনার ঘটতর এবং খুবই ইচ্ছা অভিপ্রায় ছিল রাজনীতিতে খুবই ইনভলভ হওয়ার একটা সময় বাট কোন একটা কারণে আপনি সেটা থেকে আমি আমি রাজনীতিতে সরাসরি ইনভলভ হবো এমন কোন আমার ইচ্ছা কোনো ছিল না রাজনীতি আমি দূর থেকে প্রত্যক্ষ করেছি আই ওয়ান্ট টু বি এ কমেন্টেটার যে রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে আমি কাজ করব কিন্তু পরবর্তী দেখলাম যে না এখানে মানে পক্ষ নিতে হয় এখন তো আমি তো নিরপেক্ষের পক্ষের লোক এখন নিরপেক্ষের পক্ষ বলে কোনো পক্ষ আমাদের রাজনীতি স্বীকার করে না তার অস্তিত্ব নেই বোধ হয় তো নিরপেক্ষের পক্ষ থেকে কথা বলা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট তো নিরপেক্ষের পক্ষে আর সেই সেদিকে আর আগালাম না আচ্ছা আচ্ছা মাকসুদ ভাই আপনি খুব সদালাপি এবং আপনি খুব স্ট্রেট বলেন আপনি খুব আবেগী এবং এই সব কিছুর পরেও এই সব কিছু মিলিয়ে আপনাকে খুব কাছে মানুষ যারা আপনাকে চিনেছে তারা মাঝে মাঝে আপনাকে ঠকিয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সত্য আমার কোনো ঠক হয়নি আসলে যদি ঠকিয়ে থাকে যদি তারা মনে করে আমাকে ঠকিয়েছে তাহলে সেটা তাদের 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 হয়তো ভুল ধারণা আমি জীবনে ঠকেছি কোনো বন্ধু বান্ধবের কাছে যদি হ্যাঁ হয়তো হয়ে থাকে তো সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য খুব বেশি দিন না আচ্ছা আচ্ছা বাস্তব আমরা আলোচনা করছিলাম আপনার আসলে খুব হট টেম্পার্ড সময় ছিলেন এবং সেই সময় আপনি আপনার খুব কাছের খুব কাছের প্রিয় কলিকদের সাথে মাঝে মাঝে টাইমিং হয়তো ইনার সাথে তিন মাস কথা বন্ধ ওর সাথে দুই মাস কথা বন্ধ এরকম চলে হ্যাঁ সত্য সত্যি কথা হ্যাঁ এতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল আমার বন্ধু মরহুম তারেক মাসুদ তার সাথে একটা বিবাদ হলো আচ্ছা তো আমি তাকে বললাম যে এক বছর তোর সাথে আমি কথা বলবো না এক বছর বলে হ্যাঁ এবং ঠিক সে ঠিক মনে রেখেছে ঠিক এক বছর পরে সে আমাকে ফোন দিয়েছে যে তোর মনে আছে আমি আজকে হলো এই তারিখ আজকে হলো এক বছর তুই এখন কথা বলবি না বলবি না বল ও তার ভাবে ফোন দিয়েছে ভেরি নাইস মাকসুদ ভাই আপনার গান লেখা লিখি এবং পরবর্তী সময়ে যে কপি রাইটের বিভিন্ন রকম আন্দোলন শুরু হলো এবং সেই সময় মূলত আপনি সবচেয়ে শুরুর দিকে খুবই সোচ্চা ছিলেন এখনও রয়েছেন এবং সেই বনিমানের কারণে আপনার সাথে যে প্রোডাকশনের দূরত্ব সেটার সূত্র ধরেই তৈরি হয় ঘটনা সত্য আসলে কাউকে না কাউকে তো 
মানে হালত ধরতে হবে যেটা কপিরাইটের যে আন্দোলনটা হয়েছে এবং যেগুলো যেগুলো আমরা উপস্থাপন করেছি সেটা তো প্রত্যেকটা যৌক্তিক এটা তো একটা তো আমার মন গোড়া ইচ্ছা না আর বা এটা এখানে একান্তই আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ সবাই সমষ্টিগত স্বার্থের কথাই ভেবেছি কিন্তু শিল্পীরা বহু বছর ঠকেছে প্রোডাকশন কোম্পানিদের সাথে মনে মনা হয়নি আগেও হয়নি এখনও চেষ্টা চলছে অনেকের সাথে মনে মনা করার তো যেটা যে আমরা যে আন্দোলনটা করেছি কপিরাইট আন্দোলন সেটা তো এখন একটা আমরা ফল পাচ্ছি কম বেশি হোক এবং এটা ওভার টাইম হয়ে যাবে এখন যেমন টেলিভিশনে কোথাও গান করতে গেলে প্রথমে রাইটসের কথা আসে আমাদের স্বাক্ষর দিয়ে বলতে হয় যে না আমাদের কোনো অসুবিধা নেই আপনারা তার প্রচার করতে পারেন তো এই যে টেলিভিশন স্টেশন এখন খুব খুব কনসিয়াস হয়ে গেছে রেডিও স্টেশনও খুব কনসিয়াস হয়ে গেছে এটা এটা তো পেছনে তো এই আমাদের এই আন্দোলনটি তো কাজে দিয়েছে একদমই ফিলোসফিক্যাল টার্মে বা আপনার গানের পারফরমেন্সের দিক দিয়ে অনেকে বলে বা কেউ কেউ বলেন আপনি এবং জেন্স ভাই প্রায় বা জেন্স ভাই আপনার ফিলোসফিকে অনেকে ফলো করে এবং একটা পর্যায়ে আপনার এবং জেন্স ভাইয়ের খুব বেশি সম্পর্ক ভালো ছিল না সত্য এটা নো কমেন্টস আচ্ছা বাম্বার প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আপনি এবং আপনার স্বপ্ন দিয়ে আসলে বাম্বার গড়া কিন্তু পরবর্তীতে নানান রকম নানান মনির মত আপনি সহ্য করতে পারেননি বলে আপনি সরে আসছেন কথা ঠিক এবং খুব দুঃখজনক কিছু পলিটিক্স হয়েছিল ছোটো একটা একটা সংগঠনের ভিতরে অনেক ধরনের পলিটিক্স তো এই পলিটিক্স আমি মানে সহ্য করার মতো আমার কিছু সম্ভব ছিল না আর কি সে সময় আচ্ছা আচ্ছা আপনি গণমাধ্যমের সাথে আপনি খুব বেশি শুরুর দিকে মিশতেন না যাকে ট্রাস্ট করতেন তার সাথে খুব ফ্রেন্ডলি ছিলেন এবং এই কারণে আসলে কেউ কেউ আপনাকে প্রতি বিরক্ত বা একটু দূরত্ব পেয়ে একটু উল্টো পাল্টা লিখে ফেলেছে তা লিখতে পারে হতে পারে আপনি কতটা অকপট আমি এবার দু একটা গল্প শুনতে চাইবো যে প্রথম প্রথমত আমি জানতে চাই যে আপনি যে সামনে যে একটা বড় ইভেন্ট হচ্ছে এবং এই ইভেন্টে স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য কনসার্টের মতো না এটা সবাই ভাববে এবং এটাই হওয়া উচিত আপনার সাথে দর্শকদের ইন্টারাকশন বা এই পঁয়তাল্লিশ বছরের এই অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকতা কবে কিভাবে শুরু হলো ভাবনাটা এবং কি দিচ্ছেন ওই দিন আসলে না আসলে দুই তিন ভাব রকমভাবে আসছে বিষয়টা একটা হলো যে চল্লিশ বছর ফিডব্যাকের পূর্তি অনুষ্ঠান যখন হলো তখন আমি চিন্তা করলাম আমার মাকসুদ ঢাকার বয়স কিন্তু সাতাশ বছর এই বছর আমরা ফিডব্যাকে ছিলাম ফিডব্যাকে থাকার থেকে আমি মাকসুদ ঢাকার সাথে সময় কাটিয়েছি বেশি ফিডব্যাকের সাথে ছিলাম আঠারো বছর আর এখানে প্রায় সাতাশ বছর তো বিভিন্ন ব্যান্ডের বিশ বছর পূর্তি দশ বছর পূর্তি চল্লিশ বছর পূর্তি এভাবে হচ্ছে তো চিন্তা করলাম আমার ছেলেরাও বলে মাকসুদ আমাদের তো সাতাশ বছর হলো চল্লিশ সাতাশ বছরটা আনইউজুয়াল ডেট করে আমরা করি তো হিসাব করে দেখলাম যে সাতাশ বছর হলো মাকসুদ ঢাকার বয়স আর যদি আমি নাইনটিন থেকে ধরি তাহলে আমার কিন্তু পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে যাচ্ছে এই বছর তো ছেলেদেরই বললাম যে কোনটা তোমরা চাও ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স বলে না বললাম মাকসুদ ফর্টি ফাইভ ইয়ার্সই মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করবে বেশি তো এই এই চিন্তা নিয়েই বন্ধুবর আশিস ইউনিভার্সিটি তার সাথে কথা বলাতে সে বললো মাকসুদ ভাই এই অনুষ্ঠানটা আমরাই করবো তো প্রথমে খুব বড়ো জায়গার কথা চিন্তা করা ছিল আমি খুব বেশি রকম ভিড় ভাড়টা পছন্দ করি না ছোটো আকারেই করতে যাচ্ছি আমরা ওই কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে আঠেরোই মার্চ সব ঠিক থাকে এক হাজার লোকের আয়োজন আছে সেখানে সেই ডিফারেন্সটা হবে যে অন্যান্য কনসার্ট আমি চারটা পাঁচটা গান গাই এখানে যেমন একটু বেশি গাবো আশা করছি পনেরো বিশটা মতো গান করবো এবং বিভিন্ন ধরনের গান আছে যেগুলো মানুষ হয়তো শোনে নেয় আমার সেগুলো আমি করবো আশা করছি আচ্ছা আচ্ছা মাকসুদ ভাই সর্বশেষ প্রিন্স মাহমুদের কথা শুরু আপনার একটি গান প্রকাশ পেল এবং দীর্ঘদিন পর আপনার এই গানটির প্রসঙ্গে এবং আপকামিং অনেকগুলো গান আপনার নাকি রেকর্ড হয়ে আছে হ্যাঁ তো এগুলোর কথা একটু বলবেন এগুলো কবে কি আসলে প্রিন্সের সাথে গানটা অনেক বছর পর সে তো প্রিন্স তো জি সিরিজই বললো যে একটা খুব সুন্দর গান আছে সেটা প্রিন্স শুট করছে সেটা করলাম এর মোটামুটি খুব ভালো রেসপন্স ঈদের সময় খুব তাড়াহুড়ার ভিতরে একটা ভিডিও করা হয়েছে মোটামুটি খারাপ না তারপরও রেসপন্সটা খুব ভালো যেটা আমি আশা করছিলাম তাই হয়েছে আর কি আর আমার নিজের তার পাঁচটা গান করা আছে সেগুলো এখন ভিডিও তো করার মানে ভিডিও ভিডিও করতে হবে এখন ভিডিও করার মতো ক্ষমতা আমার নেই মানে আর্থিক ক্ষমতা আমার নেই কেন এখন তো সব কিছু নিজেকে নিজেকে করতে হয় আর আমি স্পন্সারের পিছিয়ে পিছিয়ে ছুটতেও রাজি না আর কি আচ্ছা তো এখন সব কিছু ঠিকঠাক করে ভাবতেছি যে স্পটিফাই বা অন্যান্য চ্যানেলগুলোতে অডিও চ্যানেলগুলোতে ছেড়ে দেবো সেটা বোধহয় এই বৈশাখের পরপরই আর কি আচ্ছা আচ্ছা মানে ঈদের আগে আমরা আশা করতেছি হ্যাঁ পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি জীবনে বিভিন্ন কর্পোরেট জব করেছেন লেখালেখিত্ব রয়েছে প্রোগ্রাম করেছেন 
গানের পরে আসলে কোন পরিচয়টা কোন কাস্টে করে খুব আপনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন আমি এয়ারলাইনও ছিলাম আমি এয়ারলাইন্সে চাকরি করতাম সেটি আমার কাছে সবচেয়ে বড় একটা পরিচয় বিভিন্ন দেশে গেছি এয়ারলাইন্সের রিপ্রেজেন্ট করছি এয়ারলাইন্সের খুঁটিনাটি এয়ারক্রাফ্টের খুঁটিনাটি সব কিছু জানি সব কিছু বুঝি খালি খালি প্লেনটা আমি চালাতে পারি না এভরিথিং মোটামুটি সব ভিতরে বাইরে সব খবর আমি রাখি তো এয়ারক্রাফ্ট আমাকে খুব ছোটোবেলা থেকে আকৃষ্ট করতো তো এই এয়ারক্রাফ্টের সিট বিক্রি করার ব্যবসাতেই মানে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম আর কি দারুণ দারুণ তো বাংলাদেশি সরকারি এবং বেসরকারি বেশ কিছু এয়ারক্রাফট চলছে হ্যাঁ মাকসুদুল হকের রিভিউ বলেন হ্যাঁ সরকারি তো বিমান তো আছে বিমান বিমানের কিন্তু একটা প্রফেশনালিজম আছে সেটা অনেকে স্বীকার করুক না অনেক অনেক রকম দুর্নীতি আছে অনিয়ম আছে অনেক কিছু আছে কিন্তু বিমান একটা একটা স্বতন্ত্র একটা তার নিজস্ব একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা একটা প্রেসিজ আছে সেটা অনেকে জানে না আর কি আচ্ছা আচ্ছা এবং কেমন বিমানের বিমানের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব স্ট্রং বিমানের ফ্লাইট কিচেন যত বিদেশি এয়ারলাইন্স বাংলাদেশের খাওয়া কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ক্যারি করে এটা অনেকে জানে না বিমানের ফ্লাইট কিচেন কিন্তু ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ ওয়ান অফ দ্য ফিউ অ্যাওয়ার্ড উইনিং আর কি ব্রিটিশ অ্যাওয়ার্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এমিরেটসের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে অত বাংলাদেশের ফুড অ্যান্ড ক্যাটারিংয়ের যেটা বিমানের সার্ভিসটা আছে এটা কিন্তু মানে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড আমি ভিতরে অনেকবার অসাধারণ ভিতরে গেলে খিদে থাকতে পারবো না এত রকম খাওয়া চোখের সামনে থাকে আর কি বিউটিফুল তো আর দেশি প্রাইভেট অ্যালাইন্স অনেক হয়েছে কিন্তু বিমানের কাছাকাছি অন্য কোনো অ্যালাইন্স আসতে পারবে না খুব সহজে প্রাইভেট অ্যালাইন্সটা সময় লাগবে রাইট আপনি ভীষণ ঘুরতে ভালোবাসেন তারপরও কোন জায়গাটা আপনাকে একটু বারবার টানে আমি দুটো দেশ একটা দেশ যেটা যাওয়া হয়নি ছিল কিউবা কিউবাতে আমার যাওয়ার খুব শখ যদি কোনোদিন আল্লাহ যদি আমাকে নেয় আর কি আচ্ছা এটা একটা দেশ খুব যাওয়ার ইচ্ছা কেন চে গোবারা ফিডেল কাস্ট্রো এদের জীবন নিয়ে বড় হয়েছে একটু দেখার খুব শখ দেশটা কী আসলে আর এমনিতে রিসেন্টলি গিয়েছিলাম ভিয়েতনামে ভিয়েতনামটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে ভিয়েতনামটা সাধারণ একটা সুন্দর দেশ আর এর আগে গিয়েছিলাম মিয়ানমারে যদিও রোহিঙ্গা টোহিঙ্গা অনেক সমস্যা কিন্তু আমি র্যাঙ্গুনে মানে র্যাঙ্গনে রাজধানীতে এটা কোনো ফিল করা যায় না অসাধারণ একটা সুন্দর একটা জায়গা খুবই সুন্দর দেশটা খুবই সুন্দর মিয়ানমার মাকসুদ ভাই আপনার লেখালেখি এবং সুর করার প্রসেস মানে বৈঠকই বা কোন সময়টা এগুলো যদি একটু আপনার ব্যক্তিগত ভাবনা জানি তার পরে আসলে আলাদা করে কোনো সময় আমি এই সময় বসে আমি লিখবো এই ধরনের হয় না আমার সব যা হয় স্পন্টেনিয়াস র্যান্ডমলি হয় মানে এখন কয়েক অনেকে বলছে লেখাও লাগে না মানে আমি লিখবো কখন লিখবো কী লিখবো ওখানে এখন আমি আই হ্যাভ টু বি ইন্সপায়ার্ড টু রাইট সেই বাংলা টিভিনি লিখতাম বাংলা টিভিনি থেকে বলছে মাকসুদ তুমি লেখা বন্ধ করলে কেন লেখা কেন আমার না অনিহা একটা কাজ করে এক এক সময় অনিহা আর যখন আমার লেখা শুরু হবে তখন আমাকে একটু বলতে হবে না আমি লেখা শুরু নাজিল হইতে হয় ব্যাপারটা ওই গানের সুরের ক্ষেত্রেও তাই গানের গান রেকর্ডিং করার ক্ষেত্রেও তাই বা এখন যেমন প্র্যাকটিস করতেছি প্র্যাকটিস শুরুর জন্য করতেছি আমাদের সামনে পঁয়তাল্লিশ বছর নিয়ে প্র্যাকটিস হবে টানা চার পাঁচ দিন তো এগুলো নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকি কিন্তু লেখা এবং সুর করা বা এগুলো এখন হচ্ছে না কথাবার্তা মিথ্যা কোনো একটা কনসপিরেসি থিওরি দেওয়া বা মিথ্যা কোনো প্রচার করা এগুলো আমি বিপক্ষে এমনিতেই তো নিজে তারপর একটা নিজের একটু মানে সেন্সারশিপ থাকে কিন্তু তারপর যখন সত্যি কথাটা যখন দেই যখন তখন কিন্তু মনটা খারাপ হয় কিন্তু কিছু করার নেই কারণ পত্রিকারা লেখা কাটবেই কাটা হয় বন্ধু বান্ধবরা সতর্ক করেছে কেউ কেউ বলে যে আপনি ঠিক রবীন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ করে এই মেলায় যেটা লিখেছে এটা একেবারে ভুল করতেছি এটা কি করে হয় না 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 মেলায় যেতে যখন লিখিত আমার বয়স তো অনেক কম এবং আমার শত শতস্ফূর্তভাবে একটা বয়স চ্যালেঞ্জ ছড়ে 
কম বয়সে তো মানুষ চ্যালেঞ্জ ছেড়ে না আমি কিন্তু ওই 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 দৃষ্টিকোণ থেকে গানটা করিনি রবীন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ করে গানটা গানটা আমার ভালো আমার করতে ইচ্ছে হয়েছে আমি বৈশাখে একটা গান চেয়েছি বাঙালিকে উপহার দেওয়ার জন্য তাই করেছি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমার এক একটি বারও আমার খেয়াল ছিল না রবীন্দ্রনাথের বিরোধ বিরোধী লিখছি বা রবীন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ করে লিখছি না এই ধরনের কোনো কথা আজও এই প্রথম শুনলাম আর বিরুদ্ধে না মানে ব্যাপারটা যে চ্যালেঞ্জ করার যে লিখেছি এটা এটা আজকে প্রথম শুনলাম এখন আলোচনা আসে আসলে এসো হে বৈশাখের পরে আসলে বাঙালির মানে অন্যতম এই বৈশাখী সংবাদ জাতীয় স্বীকৃতি সংবাদ সং আসলে মেলাই যায় রে অগণিত বার বলেছেন অসংখ্য জায়গায় বলেছেন কিন্তু মেলা যায় আপনার প্লে লিস্টে কত নম্বরে থাকে না এখন এখন ভাই আমার মেলা যায় খুব বিরক্তি লাগে কেন এতবার হয়েছে গানটা এটা নিয়ে এত কথা লাগে হ্যাঁ একই দিন অনেক বছর প্রেমটা তো অনেক বছর না নব্বই দশকের গান এখন বছরটা কত চৌত্রিশ বছর তো হয়ে গেল পাবলিক শুনতে চায় না এরকম পাবলিক শুনতে চায় এখনও শুনতে চায় আমরা এখনও স্টেজে মেলায় যায় না করে নামতে পারি না সেদিনও আমরা বরং শো করলাম মেলা যায় না করে নামতে নামতে দেবে না অডিয়েন্স তো আপনি ফিডব্যাকের সময় বলছিলেন যে রিঅ্যারেঞ্জ করা যাবে না তো রিঅ্যারেঞ্জ তো এখন আসলে আপনাদের ভেতরে না কিন্তু এটা তো খুব সঙ্গত এবং যুক্তি অনেকেই কোট কাজটা করছেন তো সেই জায়গা থেকে ফিডব্যাকের আপনার কোনো গান কে আপনি এই পর্যন্ত কেউ করেন যদি কেউ করতে চায় আমার কাছে যদি রিকোয়েস্টও করে আমরা কিন্তু সেটা বিবেচনা করি যে কে করতে যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা রিঅ্যারেঞ্জ বা হ্যাঁ কেন আমার কথা হচ্ছে যে রিঅ্যারেঞ্জ অবশ্যই করতে পারে কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যে কোন প্রশ্নটা রিঅ্যারেঞ্জ করছে এখন ধুম করে কো রিঅ্যারেঞ্জ করে এটা বা ব্যবসায়িক কাজে লাগালে সেটা হবে না মানে যদি সেটা মনিটাইজ করতে চায় বা সে এখন কেউ যদি একটা রিঅ্যারেঞ্জ করে বলে আমাদের মাকসুল থাকার নামেই যদি ছেড়ে দেয় কোনো রকম যদি মনিটাইজ না করে সেটা করতেই পারে হ্যাঁ ম্যানেজার একজন গান গেতেই পারে সেটা আমার আমার বলতে পারে মাকসুদের গান বা ফিডব্যাকের গান সেটা হতে পারে কিন্তু না জানিয়ে না করে একেবারে একটা মনিটাইজ করা শুরু করলো বা তার ওটা অন্যায় ওটা ওটা আমরা প্রতিহত করবই আপনার গানে অনেকবার দেশ এসছে দেশকাল এসছে এবং বাংলাদেশ নিয়ে অসাধারণ একটি কাজ রয়েছে এবং কিছু ভিডিও রয়েছে যেগুলো আসলে খুব কনসেপচুয়াল তো এইগুলো নিয়ে আপনার মানে যে কোনো একটা গানের একটু গল্পটা একটু শুনতে যাচ্ছে যদি বাংলাদেশ গানটাটাই কত উল্লাস কত বাংলাদেশ গানটা তো আসলে মানে প্রচণ্ড রকম দেশপ্রেম কাজ করেছিল কিন্তু এই গানটা লেখা হয়েছিল কিন্তু দেশের বাইরে মানে গানটা সুর 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 কাজ ছিল গৌতম ঘোষ দিল্লিতে যাই ওর ওর বাসায় বসে এই কাজটা হয় আর কি তো ও যখন গানটা সে তৈরি করছিল গানটার মূল সুরটা কিন্তু ওরই একটা হিন্দি গানের সুর মূল সুরটা একেবারে সে করেছিল আমি মনে হয় এটা আমি বাংলা করতে চাই এটা আমার নিজের কথা দিয়ে আমি বাংলা করতে চাই বলে কর অসুবিধা নেই কিন্তু ওটা ওটার থেকে অনেক বেটার হয়েছে এটা অনেক বেটার হ্যাঁ নিজেরই হিন্দি গানের সুর নিজের গুণে হ্যাঁ তো ওটা ওটাকে যখন দাঁড় করাই আমার মনে আছে যে আমার এত দ্রুত কোনো গান আমি বোধহয় লেখি নেই বোধ হয় ঘন্টা তিন একের ভিতরে আমি গানটা লিখে দাঁড় করা ফেলছি এবং সাথে সাথে গাচ্ছি আর প্র্যাকটিস শুরু হয়ে গেছে তিন ঘন্টার ভিতরে মানে এত দেশ বিদেশে থাকলে পরে এত দেশপ্রেম কাজ করছে যে আরও দেরি করিনি তাড়াতাড়ি ও বসলে শুরুতে একটু আজান টাজান দিয়ে এসে না কোনো কোনো কিছু দরকার নেই এই গানটা এভাবেই দেখ এভাবেই একদম মানে সুর কম্পিটিশন ওখানেই ওভাবে সেটাই রেডি করে কারণ বাইরের অনেক মিউজিশিয়ানের সাথে আপনি কাজ করেছেন আড্ডা দিয়েছেন আমরা শুনি যে মিউজিক্যাল কোনো ভাষা ব্যারিয়ার নেই রাইট আর তার একটা ভালো সঙ্গত থাকে পাশাপাশি ফকিরাদের সাথে তো আপনার ভীষণ ভীষণ এই ইন্টাররিলেশনটা কেমন এই মানুষগুলো কেমন আপনারা কি এক দা মিউজিশিয়ান জাত বলতে এক একই রকম আমার রক মিউজিশিয়ানের যা ক্যারেক্টারটা ফকিরেরও তা একই একই রকম একই রকম ক্যারেক্টার সে একই রকম গান পড়ছে তা একই রকম ফিলোসফি সে একই রকম গান করতে চায় সে একই রকম ভাবনা চিন্তা করে সে একই রকম তার ভিতরে জেলাসিও আছে অমুকে তার থেকে বেশি করছে ভালো করছে আমাকে প্রাধান্য দিচ্ছে না এটা ওগুলো আছে এগুলো আছে তো আমি মানে জাতগতভাবে আমরা একই মিউজিশিয়ান জাত মানে সব একই সেই সেই ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ান বলো আর ফোক মিউজিশিয়ান বলো আর বাউ মিউজিশিয়ান বলো আর রক মিউজিশিয়ান বলো মানে আমাদের জাতটাই একরকম তো সব জাত একই সেদিকে চিন্তা করলে মানুষ জাত আর কি রাইট 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 মাকসুদ ভাই আপনার এই ক্যারিয়ার একেবারে পরিণত বয়সে আপনি থাকে না যে নিজের বায়োপিক থেকে শুরু করে অনেক কিছু স্কাপচার করা যায় বাংলাদেশে তো আমরা ওই মৃত্যুর পরে ভাবা শুরু করি যে আহা কি ছিলেন 
তো সেই জায়গা থেকে নিজের চাওয়ার জায়গা নিজের আর যে জায়গা কি আসলে আমার চাওয়ার পাওয়ার তেমন কিছু নেই আসলে হ্যাঁ কারণ মোটামুটি যাচ্ছে যে তার বেশি পেয়েছি তবে হ্যাঁ দেওয়ার ছিল অনেক কিছু অনেক দেওয়ার ছিল এখনও দেওয়ার আছে সেই দেওয়ার নেওয়ার মতো লোক নেই তো এখন বায়োপিক টায়োপিক ইত্যাদি এগুলো চিন্তা করি না কেন করতে গেলে আমাকেই করতে হবে মানে আমি করতে গেলে আমার আমাকে সেই সেই লোক খুঁজতে হবে সেই নিজের প্লট তৈরি করতে হবে সেই পয়সা জোগাড় করতে হবে এগুলো করার আমার সময় নেই তো কেউ যদি আগ্রহী হয়ে আসতে চায় কাজ করতে চায় আমাকে যদি আমি আমার সময়টা দিতে আমার মানে বললাম না আমার দেওয়ার আছে আমার সময়টা দিতে পারবো আমি আচ্ছা সেরকম আমার যদি কেউ এগিয়ে আসে নট এ প্রবলেম নিষিদ্ধ অ্যালবামটা বাংলাদেশি মানে এই ধরনের অডিওতে এ ধরনের ক্রাইসিস কখনো হয়নি এর আগে বাংলাদেশ ফেস করেনি তো সেই জায়গা থেকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ঠিক সরকারের স্রোতের সাথে মিশে একটা গান একজন শিল্পী কতটা স্বাধীনভাবে তার জীবন জীবনের উপলব্ধি এক্সপ্রেস করতে পারে বা করে আপনার কাছে কি মনে হয় সরকারের স্রোতের সাথে হ্যাঁ যে কোনো সরকারের স্রোতের সাথে আমি মনে করি রক মিউজিশিয়ান হলো প্রথা এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধী এবং সহজে কোনো সরকার বা কোনো মানে আমলের সাথে তারা নিজেরা সম্পৃক্ত করে না এবং রকের ভাষাটাই হলো প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদ মুখর গান থেকেই কিন্তু দেশের প্রথম গান আসে আমার আমাদের দেশের প্রথম কিন্তু অনেক প্রতিবাদ আছে অনেক এবং সেটা কোনো রাষ্ট্র বা কোনো সরকার বা কোনো আমলকে আমি বলিনি এটা সাধারণ মানুষ হিসেবে দেশপ্রেম আছে তীব্র দেশপ্রেম থেকেই আমি বলেছি কথাগুলো এ গণতন্ত্র গাঁঠা তাই গণতন্ত্র যে চরিত্র কথা আমি বলেছি সেই ছিরানব্বই সেটা এখনও একই রকম আছে গণতন্ত্র কোনো পাল্টায় নেই পারওয়ার দিগার সেটা উগ্র মৌলবাদী দিচ্ছে সেটা কোনো দলের হয়ে বলিনি আমি জনগণের হয়ে বলেছি এখন বিভিন্ন রকম বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন ধরনের গান আছে কিন্তু মিউজিশিয়ানের সবচেয়ে বড় আর্টিস্টের সবচেয়ে বড় ভূমি ভূষণটা হওয়া উচিত তার সক্রিয়তা সে সক্রিয়ভাবে তার নিজের এবং সে আমি যেটা বিশ্বাস করি আমি আমার নিজের চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করি আমি অন্য কারো চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করি না আমি অন্য কোনো কারো কথায় গান করি না আমি আমার নিজে যেটা বিশ্বাস করি আমার বিশ্বাসের আমি প্রতিনিধি আমি তাই তাই করি আর কি আচ্ছা আচ্ছা দেশে অগণিত শিল্পীরা আপনার তাকে গুরু মানে এবং আপনার শিষ্য তারা সেটা আমরা প্রকাশিত অপ্রকাশিত জানতে পারি কিন্তু খুবই ব্লাউডলি বলে ওপারে রূপম আপনার ভীষণ রকম মানে এক কাট্টা শীর্ষ ওকে কবে পেলেন কিভাবে সম্পর্কে ওকে ফিডব্যাক যখন ফিডব্যাক ঠিক না আমার মনে হয় ঢাকা যখন প্রথম শো করতে যায় নাইনটি সেভেন আমরা যখন শো করতে যাই তখন একটা ছেলে এসছিল আমাকে সাক্ষাৎকার নিতে সে সাংবাদিক ছিল আমার এটাই ছিল রূপম টেলিফোনে ফোন মাঝে মধ্যে ফোন দিত তারপরে কলকাতা গেলে সে খোঁজ দিত আমার কবি কোথায় আছে না আছে এই একসাথে স্ট্রেস করা হয়েছে একসাথে স্ট্রেস করেছি আমি কলকাতায় করেছি আচ্ছা আচ্ছা কলকাতায় আপনার এল আর বি মাইলস এই তিন ব্র্যান্ডের তুমুল জনপ্রিয়তা এবং নাইনটিস থেকেই তো এই জনপ্রিয়তা আমরা প্রায় সময় বলি যে এটা সিনেমাতে আসেনি এটা গানে এই টিভি নাটকে আসেনি তখন বলা হতো যে ব্যারিয়ার আছে এখানে তো ওখানকার টিভি দেখছে দেখা যায় না সিনেমা যায় না কিন্তু গানটা এভাবে ছড়িয়ে এভাবে এত মানে ব্লাস্ট করলো কিভাবে আপনার ব্যাখ্যাটা গানটা আসলে বিষয়টা হচ্ছে গান শুনতে তো কোনো কান দুটো ছাড়া কিছু লাগে না আসলে দুটো কান থাকলে যথেষ্ট এবং কানে একটা দুটো সিটি চলে গেছে গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে তো এটা একটা অনেক বড় বিষয় আবার রূপমের সাথে দেখা হবে অলরেডি সে খুব এক্সাইটেড যে আপনি আসছেন শুনে আমরা খুব একসাথে বসলে আড্ডা কি হয় ও বাবা সে অনেক তার তো অনেক প্রশ্ন তোমার মানে এবং গভীর গভীর প্রশ্নটা গভীর প্রশ্ন বিকজ ও নিজেটা শিক্ষিত ছেলে প্রচুর পড়াশোনা করেছে 
আর প্রচুর জানে জ্ঞানী লোক জ্ঞানী মানুষ তার সাথে কথা বলতে খুব ভালো লাগে আমার আর ওর প্রশ্নগুলো মানে অনেক অ্যাঙ্গেল থাকে একটা সিম্পল প্রশ্ন ভিতরে অনেক অ্যাঙ্গেল থাকে যেগুলোকে খুব ক্রিটিক্যালি আমাকে এক্সপ্লেন করতে হয় তাকে কারণ ও ও বেসিক্যালি ইজ এ ফিলসফার রাইট রাইট ফিলসফি ফিলসফারকে আমি খুব সহজ ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে তাহলে জিনিসটা আমার জন্য সহজ হয় নাহলে কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় প্রথম কলকাতা কনসার্টের অভিজ্ঞতা বলেন না প্রথম কলকাতায় আমরা কনসার্ট করতে যাই সেটা ছিল আমাদের জোয়ার অ্যালবামের রিলিজের সময় বিরানব্বইতে মানে সলি চৌধুরী সাহেব এটা বিউটিফুল প্রায় হাজার দু এক লোক ছিল নিকো পার্কে হয় সলি চৌধুরী সাহেব এটা উদ্বোধন করেন উনি ছবি টবি আছে ওনার সাথে এখন দিকপালের সাথে বসে উনি খুব প্রেস করলেন আমাদের অ্যালবামটা কত গান করেছেন ওখানে ওই পুরো অ্যালবামের দশটা গানই করেছিলাম আমরা বেশি দুপুরবেলা এসেছিল মানে এই এগারোটা বারোটার দিকে দুপুরবেলায় একটা ছিল মাকসুদ ভাই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার একটা থটফুল আলোচনা নিতে চাই যে গত আফটার কোভিড অনেকে বলছে যে কলকাতার গান কলকাতার গত দশ বছরের বেড়ে ওঠার প্রসেসে বাংলা গানটা বাংলা শব্দ বাংলা ব্যবহারটা এই পরবর্তী দুই তিন জেনারেশনে কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে খুবই কমে যাচ্ছে এবং ওখানে যেহেতু রাষ্ট্রভাষা হিন্দি ইংলিশটা প্রচুরভাবে দাপট করায় তো রেশিওটা কমে যাওয়াতে এখন মূলত সিনেমা তো রয়েছে কিন্তু গানের অনেক শিল্পী এখন বাংলাদেশমুখী বাংলাদেশকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চায় বা করে বাণিজ্যটাও পাশাপাশি একসাথে করতে চাচ্ছে তো এই কোলাবরেশনটা সুনীল দায়ের আগেও অনেক আগে বলে গেছেন যে বাংলাদেশটা রাজধানী বাংলা রাজধানী আসলে ঢাকাই হবে বাংলাদেশটাই হবে তো নেক্সট টেন ইয়ার্স অনেকেই ভাবছেন যে কলকাতায় হয়তো আরও কমে আসবে বাংলাটা বাংলার ইয়েটা এবং বাংলার শিল্পীরা ওখানকার শিল্পীরা ম্যাক্সিমাম প্ল্যাটফর্মটা হবে এখানে তো এই কোলাবরেশনটা কীভাবে দেখছেন সামনের আমি আমি মনে করি না মানে যদি কোলাবরেশন হয় ইটস ইস হেলদি এটা আনহেলদি কোনো বিষয় না স্বাস্থ্যকর একটা বিষয় হবে যদি হয় কিন্তু মানে বাজার দখল যেটা অনেক ভয় পাচ্ছে সেটা কিন্তু হবে না भाषाभाषी प्रभाव कमे आसते हैं मन करीना হ্যাঁ এটা হতো ক্ষণ স্থায়ী একটা বিষয় বাট বাংলার প্রতি মানুষের এখনও কোনো দুর্বলতা আছে এবং বাংলা গান শুনতে চায় বাংলা গানের যে ফর ইনস্টান্স আমি ফসলের কনসার্টগুলোতে যাই পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ হাজার ছেলে মেয়ে যে বাংলা গান শুনতেছে এটাই তো প্রমাণ করে যে এই জেনারেশনটা তো ধরে রাখছে বাংলা রক আমরা যেমন বাংলা আমরা যখন শুরু করি আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপক্ষে আমরা অপসংস্কৃতি আমাদের বিরুদ্ধে তো কম কথা বলা হয়নি হয়েছিল তো এখন তো কলকাতা ঠিক সেই স্টেজ এখনও তো মানে আমাদের যেই সত্তর দশকের রক্ষণশীলতা আছে সেটা তো সমাজে এখনও বিরাজ করছে তো কিন্তু যারা ওই নতুন জেনারেশন জি ওদের যে জেন জি আছে যে যাদেরকে আমরা দেখছি রাস্তাঘাটে তারা যারা যারা কনসার্টগুলোতে আসে তারাই তো প্রমাণ করে যে না বাংলা ভাষার স্থায়িত্ব আছে এবং ওখানে একটা নিজস্ব একটা বিশাল বড় ফিল্ড আছে ওদের এবং ওখানে কিন্তু আমাদের ঢাকার থেকে কম মানে বাংলাদেশ থেকে অনেক বেশি কনসার্ট হয় হ্যাঁ প্রচুর কনসার্ট হয় সারা বছর কনসার্ট চর্চাটা ধরুন আমরা একটু শেষ বিরতিতে আমরা আরও অল্প কিছুক্ষণ থাকবো দশ বারো মিনিট এবং মাকসুদ ভাইয়ের কথা আসলে শেষ করতে ইচ্ছা করে না চলছে রাত আড্ডা ব্রটি বাই মিঠাই সঙ্গে থাকুন রয়েছেন মাকসুদ হক স্বাগত জানাচ্ছি আমরা রাতারা একবার শেষ সেশনে রয়েছি এবং কথাও শুনছি 
দারুণ আড্ডা হচ্ছে এবং দারুণ দর্শনের গল্প শুনছি মাকসুদুল হকের জানিয়ে রাখি মিঠাই মানে কিন্তু সেরা মিষ্টি সমাজ আপনার আনন্দের মুহূর্তগুলোকে স্পেশাল করে তুলবে ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির সাথে চলে আসতে পারেন মিঠার আউটলেটে মিঠাই সাদে ঐতিহ্যে আমরা শেষ দিকে আসলে মিঠে করা কিছু আলাপ শুনতে চাই খুবই খাজুরে আলাপ সেটা হচ্ছে আমরা ভ্রমণের গল্প শুনলাম কিন্তু আপনার খুব পছন্দের ফুড হ্যাবিটটা আপনি একটু ও আমার যেটা খুব পছন্দের ফুড হ্যাবিট সেটা আমি খেতে পারি না এখন পারেন না ওজন বেড়ে যায় মানে কাচ্চি বিরিয়ানি সেটা আমার সবচেয়ে প্রিয় প্রিয় আর বিশেষ করে বিয়ে বাড়ির কাচ্চি বিরিয়ানি সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমার যাক কাচ্চি নিয়ে অনেক রকম ট্রল হচ্ছে সেগুলোর দিকে না যায় এমনি আপনার ডিভাইস ম্যানেজমেন্টটা কেমন ধরেন মানে আপনি ফেসবুকে টিভিতে রেডিওতে খুব কম আমি ফেসবুকে দিনে তিন চার প্রকার ঢুকি টেস্ট টু চেক কোনো মেসেজ আছে কিনা উন্নত মেসেজ কিছু স্টেটাস আপডেট আজকে খুব কম দেই আর টেলিভিশন দেখা হয় আমার মোস্টলি নিউজ আমি সিএনএন আল জাজিরা বিবিসি ডশওয়ালে আমি নিউজ আর আমি নেটফ্লিক্সে সিনেমা দেখি বেশ আচ্ছা আপনার প্রিয় জনরা কি সিনেমা দেখার ক্ষেত্রে হরর মাকসুদ ভাই আপনার কাছে মানে থাকে না আপনি তো আজীবন একটা এন্টারটেইন দিয়ে গেলেন এবং খুব শিক্ষার এবং সচেতনতার সাথে আপনার নিজস্ব এন্টারটেইন কি মানে খুব একদম নিবিড় একদম ওই তো আমি নিজে গান গান শুনতে খুব পছন্দ করি গান গান শোনা হয় কম ভালো গান যদি পাই আমি গান শুনি আর প্রচুর পড়ি আমি আমার কিছু না থাকা সবচেয়ে আনন্দ থাকে তো ভালো বই যদি আমার হাতের কাছে থাকে সেটা পড়ি আর পত্রিকা পড়ি ভালো মতো পড়ি পত্রিকাটা প্রায় প্রায় আমার বউ বলতে তুমি পড়া পুরো পত্রিকা মুখস্থ করো প্রতিদিন হ্যাঁ তো পত্রিকাটা ঘন্টা দেড় দু এক দিন পড়ি সাবো ডিটলগুলো পড়ি হ্যাঁ সর্বশেষ পড়া বইটা কি সর্বশেষ পড়া বইটা হলো ড্যাশ টু ঢাকা নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের একাত্তরের একটা গল্প মানে ইন্ডিয়ান আর্মির এটা কী জানি কার লেখা ভুলে গেছি একদম তো ড্যাশ টু ঢাকা নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান আচ্ছা আচ্ছা আপনার শৈশবে বা এখন পর্যন্ত যে খেলাটা আপনাকে খুব মানে প্যাশন মানে ধরে রাখে টিভিতে বা নিজেও খেলতে এনে একসঙ্গে বাস্কেটবল যেহেতু বাংলাদেশ খুব কম খেলা হয় তাই তো ইন্টারন্যাশনালি আমেরিকাতে যেগুলো বাস্কেটবল এগুলো একটু ফলো করার চেষ্টা করি করেন ভালো লাগে হ্যাঁ একেবারে খুব অ্যাকুরেটলি না বাট মাঝে মধ্যে নিউজে এত তো বাস্কেটবল নিউজ থাকলে আমি এগুলো একটু ফলো করি আর আপনি ফ্যানেটিক হয়ে আপনার কাছে অনেকে এসছেন কিন্তু আপনি লাইফে ফ্যানেটিক হয়ে গেছেন কার সান্নিধ্যে সেরকম কারো কিছু আমি যাইনি আসলে মানে দেখা হয়ে গেছে বা একটা মিট হয়েছে না আমি জীবনে অনেক ইম্পর্টেন্ট লোকের সাথে পরিচয় যেমন সুমন চট্টোপাধ্যায় অঞ্জন এরা সব মানে কিন্তু ফ্যানাটিক হয়ে যায়নি ভালো লাগছে গেছি পরিচয় হয়েছে থাকছি নচিকেতা তারপরে ইয়ে কি বলে মানে এদিকে আলমগীর ভাই এই ত্রয়ীর ভেতরে আপনি কাকে এগিয়ে রাখেন বেসিক্যালি আপনার দৃষ্টিকোণটা কি আপনি বিশ্লেষণ কি নচিকেতা অঞ্জন পেচ্ছাবে ভাসছে কলকাতা এইসব এইসব নেগেটিভিটি কোনো অঞ্জনের গানের ভিতরে কোনো নেগেটিভিটি নাই হ্যাঁ এবং সাদা মাটার প্রেমের গান ভালোবাসার গান এবং সমাজের গান আর কি তো মর্বিডিটি নাই নেগেটিভিটি নাই আচ্ছা আচ্ছা আপনার রাত জায়গা হয়েছে জীবনে প্রচুর তো তারপরও যে হয় না যে একটা দারুণ আমার মোমেন্ট গিয়েছে রাত জেগে সেটা আড্ডাই হোক মানে গান ছাড়া গানের বাইরে কোন রাত জায়গাটার কথা মনে বলছে না রাত জায়গা তো অনেক সময় হয় গান লিখতে সময় হয় আর বই বই লেখার সময় হয় এডিট করার সময় হয় তো ওই বাউডিয়ানা যখন বইটা আমি লিখছিলাম তখন অনেক রাত জাগ জেগে সকালে ঘুমাতে যেতাম তো দ্যাট ওয়াজ বিউটিফুল টাইম মানে সারাটা রাত চিন্তা একটা খোরাক পেতাম সেগুলো বসাতাম লিখতাম এডিট করতাম হ্যাঁ প্রকাশের কাছে পাঠাতাম সব মিলে আর কি ওই সময়টা খুব ভালো গেছিলাম আর আচ্ছা আপনার মনের বয়স কত এখন মনের বয়স এখন বোধ হয় সতেরো হবে আর কি সতেরো বা আঠারো এরকম হবে রিসাইকেল টিনে যান আমি রিসাইকেল দারুণ বললেন খুব ওয়ান মর্নিং যদি লালন সাহিজি আপনার বাসায় আসে বলে যে আসলে আসো যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমাকে তিনটা প্রশ্ন করতে পারো বা আমরা একটা আড্ডাই বা একটা তর্ক করি আসলে লালন সাজি সামনা সামনে আসলে আমি কিছুই বলতে পারবো না মানে উনি এত বড় মাপের একজন মানুষ ওনার সামনে ওনার চোখের দিকে তাকায় আমার দু চোখ দিয়ে পানি পড়া ছাড়া আর কিচ্ছু আমার করা থাকবে না মানে এত উনি তো পৃথিবীর সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে রাখছেন আমাদের আজকালকার সময় যে দেশের এই যে জঙ্গিবাদ ইত্যাদি 
মানুষে মানুষের ভিতরে হানাহানি এগুলো সমস্ত উত্তর নিয়ে দুশো বছর আগে দিয়ে আসছেন আমরা কী প্রশ্ন করবো ওনার কাছে ওনার কোনো প্রশ্ন নেই আমার কাছে ওনাকে দেখতে শুধু চোখ দিয়ে আমার পানি ঝরঝর করে পড়বে এটাই আমি জানি হ্যাঁ কী দারুণ মাকসুব আপনি ভীষণ শক্তিমান একজন কবি কিন্তু আপনার কাব্য প্রেম কার প্রতি আমার আলাদা করে বাংলা সাহিত্য বাংলা কবিদের ভিতরে আমার সবচেয়ে রুদ্রমোহন শহীদুল্লাহ খুবই প্রিয় হ্যাঁ রুদ্রমোহন শহীদুল্লাহ বলতে পারি তার অনেক কবিতা আমি পড়েছি আর অন্যান্য কবিতা খুব একটা পড়ে কাজী রজির অনেক কবিতা পড়েছি আমি রুমানন্দ গুণ এনাদের সবার কবিতা ইদানিং কালের কবি আছে মনি হায়দার আছে তারপরে কাজী কাজী রজির তো গানও করেছেন কাজী গানও করেছে হ্যাঁ গানও করেছেন তার মানে আপনি কবিতা পড়েন পড়ি পড়ি পড়েন আপনি একেবারে সর্বশেষ হলে গিয়ে সিনেমা হল দেখছেন সর্বশেষ হলে বোধ হয় কোভিডের আগে ওই গেছিলাম একটা ইন্ডিয়ান সিনেমা কলকাতা সিনেমা নামটা মনে করতে পারছি না ফ্যামিলি সহ হ্যাঁ ফ্যামিলি সহ আচ্ছা আচ্ছা আপনার কোথাও বেরোতে গেলে মানে ঢাকার বাইরে বা দেশের বাইরে তো আপনার একেবারে রেডি ব্যাক আপ কী থাকে আর কি আমার 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 যদি আমার মানে দু তিনটা কাপড় দুই দুই তিন দিনের জোড়া কাপড় সবসময় রেডি থাকবে টি শার্ট থাকবে পারফিউম থাকবে এই তো আর ফোন মানি ব্যাগটা নিয়ে চলে এটা আছে আলাদা এটা পকেটে রাইট প্রচুর অর্গানাইজার ডিল করতে হয় একটা জীবনে এই পঁয়তাল্লিশ বছরে এবং সবচেয়ে বেস্ট সবচেয়ে ফাইনেস্ট খুব মানে রিপিট প্রোগ্রাম করেছেন বা এরকম কে কার সাথে সেরকম আসলে কেউ নাই মানে এক এক সময় এক একটা ইভেন্টে এক একজন অর্গানাইজার থাকে কিন্তু এই আমাদের বাম্বার থেকে যেগুলো অর্গানাইজ করা এগুলো খুবই সুন্দর লাস্ট বাম্বার শোটা কিন্তু ওয়েল অর্গানাইজ সেটা বাম্বা নিজেই করে তো সুতরাং বাম্বার অর্গানাইজেশনটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে মানে অর্গানাইজ করে কনসার্টগুলো খুবই ভালো লাগে আমরা প্রচুর বৈরিতার গল্প শুনে আসছি শুনেছি লিখেছি চেপেছি কিন্তু বাম্বায় বা আপনাদের একসাথে যে নাইনটিজের এই যে রক মাতাল করা একটা বিষয় আপনার অ্যাসোসিয়েট বন্ধু কে ছিল কোথায় বাম্বাতে 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 আলাদা করে কেউ নেই সবাই ছিল সবাই একসাথে আমরা কাজ করতাম আমার একসাথে কেউ তেমন বন্ধু না আমার মানে বন্ধু তো সবাই আমি আলাদা করে আড্ডাটা 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 হামিদ আহমেদ সাহেবের সাথে আমার আড্ডাটা খুব বেশি জমে আমি মানে ক্লোজেস্ট বলতে গেলে হামিন আর কি আচ্ছা বাচ্চু ছিল তারপরে জেমসও ছিল সবাই ছিল ওরা এক সময় কিন্তু এখন হামিন হামিনের সাথে আর কি আমার খুব ইন্টারাকশনটা ভালো টিপু আছে ওয়ারফেসের ও আছে তো তারপর সুমন আলী সুমন আছে পেন্টাগনের এদের সাথে আমার আড্ডাটা জমে খুব বেশি একেবারে একেবারে আর্লি আর্লি এইটিস মেবি আমরা শুনি যে সায়েন্স ল্যাবের ওই মোটটা একটা বিখ্যাত জোন ছিল আড্ডা দেওয়ার বিকালবেলা একসাথে মিট হওয়ার ওই কফি হাউসে আড্ডা দেওয়ার ছিল ওটা ওটা ওখানে আমি খুব একটা যেতাম না আপনি যেতেন না না রেইনবো টেনবো ওই আশপাশে আমি খুব যেতাম না সেই সময় আচ্ছা 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 কফি হাউসে যেতাম রেইনবো আশপাশে একটা আড্ডা দেওয়ার দেওয়া ছিল সেখানে আমি যেতাম না আচ্ছা আচ্ছা মানে আপনার জোনটা আমার জোনটা আলাদা ছিল আলাদা আলাদা ছিল আপনি একদম সর্বপ্রথম কোন ক্যাসেট বাইরের তখন বাইরের ক্যাসেট পাওয়া যেত কি কি কিনেছিলেন ওইটা টিডিকে টিডিকে ক্যাসেট ছিল মানে কার ক্যাসেট কার ক্যাসেট হ্যাঁ মানে সেটা মনে নেই না না সেটা আমার মনে নেই বাট কলকাতা গেলে কলকাতা গেলে আমি নিউ মার্কেটে গিয়ে এক গাদা ক্যাসেট কিনতাম বিশ পঁচিশটা ক্যাসেট কিনে নিয়ে আসতাম যেগুলো যেগুলো ভালো লাগতো যেগুলো নতুন মনে হতো সবগুলো কিনে নিয়ে আসতাম আমি বাংলাদেশেও ওই এলিফেন্ট রোডে যেতাম মাঝে মাঝে ক্যাসেট নতুন ক্যাসেট কার কি বেরোলো जी <laughs> কারো গান ভালো লাগলে কি আপনি কেমন মানে তাকে কি বলা হয় কিনা করার এই জায়গাটা নতুন যে ব্যান্ড গুলো গান করে শহরতলি তারপরে বাংলা ফাইভ এদেরকে গান আমার খুব পছন্দ হয় সোনা বাংলা সার্কেস এদেরকে আমি অবশ্যই আর আমি তো একটা দীর্ঘদিন একটা শো করেতাম ইয়েতে বৈশাখী টিভিতে রিজম অফ ব্যান্ডস সেখানে প্রায় বছর দিয়ে শো করলাম তো অনেক নতুন ব্যান্ড অনেক পরিচয় অনেক নতুন প্রমোট করেছে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যান্ড তো সুতরাং আমি যাদের যাদের ভালো লাগে আমি তাদেরকে অবশ্যই বাউল এক্সপ্রেস একটা ব্যান্ড আছে খুবই ভালো এ ধরনের অনেক ব্যান্ডকে আমি পছন্দ করি আর কি মাসুফ ভাই একেবারে শুরুর দিকের প্রশ্ন তারপর বলি যে 
জনরুচির সংজ্ঞাটা কি আপনার কাছে জনরুচি টাফ সংগ এটা এটা জনরুচি কিন্তু কার জনরুচি আমাদের দেশের মানুষের জনরুচি হ্যাঁ মানে প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় এখন বলা হয় যে জনরুচির স্খলন হয়েছে আগের মতো নেই ও জনরুচির স্খলন হয়েছে আমি তো মানতে রাজি না রুচি পরিবর্তনশীল সব কিছুর মতনই সংস্কৃতির মতনই রুচি কিন্তু পরিবর্তনশীল তো এখন মানে জনরুচি স্খলন হয়েছে এই কথাটা মানতে আমি রাজি না রুচি সবসময় পরিবর্তনশীল এখন আপনার রুচির সাথে আমার রুচি মিলছে না ঠিক আছে ফাইন ভাই সরে গেলাম আপনার সাথে আমার রুচি মিলছে আমি আপনার সাথে হাত মিলালাম সেটা হতে পারে কিন্তু একেবারে জনরুচিকে আমি উড়াই দিলাম যে এটা মানে এটা একটা খুব মানে খুব খুব ব্রড ব্রড ব্রাশ অনেক বড় ব্রাশ দিয়ে এটাকে মুছে ফেলা হলো না মানুষের রুচি ভালো বান্ধব মিলিয়ে রুচি হবে এক ধরনের রুচি সবাইয়ের হবে বা এক ধরনের রুচি সবাই ফলো করবে তা কিন্তু না সো আই থিঙ্ক জনরুচির বিষয়টা কিন্তু আপেক্ষিক এবং এটা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে বিতর্ক থাকতে পারে আচ্ছা আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এই যে এই প্রশ্নটা করার কারণ হচ্ছে যে ভাইরাল ভিউজ এগুলো আপনাকে খুব বেশি বিব্রত করে না বিব্রত করে না আরো ভাইরাল ভাইরাল করা হচ্ছে সে ভাইরাল করা হচ্ছে বা ভাইরাল করার ইচ্ছা নেই সে করছে না এগুলো আমাকে ডিস্টার্ব করবে বাট ওই ভাইরাল দিয়ে কিন্তু আমি শিল্পীর মাপ আমি ধরি না আর কি যে সে ভাইরাল করছে সে বিশাল বড় একটা শিল্পী হয়ে গেছে তা কিন্তু না আমি অনেক ভাইরাল ভিডিও দেখেছি বা অনেক মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ দেখেছি এগুলো এখন কোনো মানে আর্টিস্টিক স্ট্যান্ডার্ডও নাই তো এখন কিন্তু জনসমর্থন তো জন জনসমর্থন করছে হয়তো সে ওই ওই রুচির সাথে আমি নিজেকে মেলাতে পারছি না সেটা আমার দোষ হতে পারে এটা জনগণের তো দোষ আমি দিতে পারি না কারণ যদি একজনের একজনের গানে যদি বিশ মিলিয়ন ভিউ হয় সেটা আমার কাছে খারাপ লাগে সেটা তো সেটা তো আমার সমস্যা এটা তো টোয়েন্টি মিলিয়ন লোকের সমস্যা হতে পারে না সেটা আমার সমস্যা তা আমার হয়তো আমি আমার রুচিটা হয়তো একটু ব্যাকডেটেড তা হতে পারে হুম তা হতে পারে কারণ সবসময় তো একেবারে সব কিছু মেনে নিতে নিতে পারি বা সব কিছু আমার রুচির ভিতরে হবে কনসার্টে আপনার সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কোনটা ও এটা একবার আমরা পয়লা বৈশাখ শুরু করতেছি টিএসসির সামনে রাজু বাস করতে ওই ওই জায়গাটা তখন রাজু বাসু রাজুর ভাবে বাস করছে তখন হয়নি তো ওখানে করছি তো ঠিক মেলা জারে গানটা রাগ দিয়ে আর কি এই লোক লোকে লোকের অন্য হঠাৎ করে বৃষ্টি আসলো হঠাৎ করে বৃষ্টি আসে সব লোক সে স্টেজে উঠলো আচ্ছা মানে দর্শক যারা আছে সব স্টেজ শুদ্ধ ভেঙে নিচে পড়ছিলাম আমরা তো বাকি আমার আমি লাস্ট মিনিট লাভ দিয়ে ওদিক সরে গেলাম তো আমার কোনো আমার কোনো রকম হয়নি আর কি না ভাবতেই তো তো এখন তো ধরেন এই যে গণমাধ্যমের সেলফির যুগ চলে এসছে অটোগ্রাফ থেকে সেলফিতে ডাইভার্ট হয়েছে তো কি মনে হয় এবং পাশাপাশি প্রথম দিকে আপনি একটা দুটো টিভি স্টেশন ছিল এখন তো বুমের শাড়িতে আপনি হাঁটতে পারবেন না তো এই সব মিলে এই ডাইভার্সিটিটা কেমন লাগে আপনার কাছে না সেলফিটা আমার কাছে খারাপ লাগে না ইট ইস বেটার দ্যান গিভিং অটোগ্রাফ অটোগ্রাফ দিতে একটা হলো যে সময় অনেক সময় লাগে লোক লাইন দিয়ে দেওয়া থাকে একটার পিছনে একটা একজনকে দিলে আরেকজনকে না দিয়ে দেওয়া যায় না তো সেলফি খুব কাছে সে কেউ নিয়ে চলে গেলে কোনো সমস্যা নেই আমি আই এম ওপেন টু ইট আর হ্যাঁ মাইক্রোফোন বুমস এগুলো তো হয় কিন্তু সেরকম সিচুয়েশনে আমি পড়ি না যে আমার দশটা মাইক্রো আমার সামনে আসে ওই কোনো প্রেস অ্যানাউন্সমেন্ট বা আমাদের যে পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানটা করতে ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স ইন মিউজিক সেদিন যেমন ছিল প্রায় আট দশটা বারোটা ক্যামেরা টেবিল তো আমি এটা স্পোর্টিং নিয়ে নেই আর কি সমস্যা নেই দারুণ বাচ্চু ভাই চলে গেলেন আমরা একসাথে ইউএস ট্যুর দিলাম আপনি জানে আলম ভাই সব অনেকে জানে আলম ভাইও নেই চলে গেল জীবনের উপলব্ধি কি একসাথে ভাই জীবনের উপলব্ধি আর কি বলবো এখন আমরা আছি এই মুহূর্তে পরের মুহূর্তে নাই কারণ আমি এই মুহূর্তে তোমার সামনে আছে কালকে দাঁড়া থাকতে পারি তুমিও আমার সামনে আছো বসে কালকে নাও থাকবে কিন্তু জীবনে একটা এখন আই লুক এট লাইফ মোর ফিলসফিকালি যে নাথিং ইজ পারমানেন্ট একটা সময় ছিল খুব প্ল্যান করতাম আজকে আজকে দিনের কথা এই মুহূর্ত ছাড়া আমি আর অন্য কোনো প্ল্যান করি না বিকেলে বাসায় গিয়ে কী হবে তাও আমি কিন্তু কোনো কোনো প্ল্যান করি না তো আমি এখন আই লিভ ফর দ্য মোমেন্ট চিন্তা করলাম যে এত কাছের লোক চলে গেছে এত এত হঠাৎ করে তো আমি এই মুহূর্তটা বেঁচে আছি ভালো আছি আড্ডা দিচ্ছি এই যে তারেক তানুই তারেকের সাথে জাগো ফেবে এটি আমার কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো আমি যে মুহূর্তটা আছি বেঁচে আছি সবার সাথে আছে সেটি আমার কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দারুণ খুব ভালো লাগলো মাকসুদ ভাই শেষ মুহূর্তে তানভি তারেক আপনার ছোট ভাই আপনার শিষ্য কোনো প্রশ্ন আছে কিনা যে কোনো একটি প্রশ্ন আপনি আমাকে করবেন তোমার ছেলে মেয়ে কেমন আছে তোমার ছেলে মেয়ে ছেলে ছেলে কত বড় হলো হলো এই তো দশ বছর অনিমা একটা পিএইচডি পেয়েছে আমার কংগ্রেচুয়েশন আমি জানিয়েছি তারপর তুমি একটু আমার হয়ে জানিয়ে দিয়েছো মাকসুদ ভাই কংগ্রেচুয়েশন দিয়েছে এবং সত্যি সে যে একটা আমাদের সঙ্গী শিল্পীদের একজন
জাগো এফএম আপনার দর্শক আপনার শ্রোতা কি মেসেজ দেয়া আছে লাস্টে আপনারা গান শুনবেন বাংলা গান বেশি করে শুনবেন রেডিও শুনবেন কেন এখন গান তো দেখার বিষয় না গানটা শোনার বিষয় তো রেডিও আছে আপনাদের গান শোনানোর জন্য দুটি কান দিয়ে আপনার সব কিছু দেখবেন যখনই সুযোগ পাবেন গাড়িতে থাকেন বা সাথে থাকেন যেখানে তখন টিভির সাথে নাই তখন রেডিও শুনবেন রেডিও শোনার অভ্যাসটা করুন আমি রেডিও থেকেই গান শিখেছি আপনারা পারলে রেডিও থেকেও গান শিখতে পারেন ছোটোবেলা আমার কোনো উস্তাদ ছিল না রেডিও আমাকে গান শিখিয়েছিল তো আপনারা যদি আরেকজন মাকসুদ দেখতে চান তাহলে সেই মাকসুদকে বলবো তুমি রেডিও শোনো রেডিও থেকে গান শেখো ক্যা বাত থ্যাংক ইউ মাসুদ ভাই থ্যাংক ইউ আপনাকে পাবে আমরা ধন্য এবং দারুণ একটা সময় কাটলো সবাই ভালো থাকি ভালো রাখি আপনার আমার পাশে মানুষটিকে